அன்பு உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரவணன் உலக புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் ஜேம்ஸ் ஆலன் அவர்களால் சுமார் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு இயற்றப்பட்ட புத்தகம் அவை தமிழில் திரு சே அருணாச்சலம் அவர்களால் மனிதன் மனம் உடல் சூழ்நிலையின் தலைவன் என்ற தலைப்பில் ஸ்ரீ தமிழ் இ புக்கிற்கு வழங்கியிருக்கிறார் அவருடைய பெரும்பாலான படைப்புகள் எளிய மக்களும் பயன்பெறும் வண்ணம் ஸ்ரீ தமிழ் இ புக்கிற்கு வழங்கி வருகிறார் அவருக்கு முதற்கண் நன்றியையும் பாராட்டையும் வணக்கத்தையும் குறித்தாக்குகின்றேன் மேலும் ஸ்ரீ தமிழ் இ புக் நிர்வாக இயக்குனர் திரு சீனிவாசன் ஐயா அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் படித்தவர் படிக்காதவர் என்ற பாகுபாட்டை மறந்து திறமை இருந்தால் யாரும் எழுத்தாளராக சாதிக்கலாம் என்று ஸ்ரீ தமிழ் இ புக் என்ற ஒரு களத்தை அமைத்து கொடுத்த திரு சீனிவாசன் ஐயா அவர்களுக்கு மீண்டும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் உருவாக்கியுள்ள இந்த காணொலி ஆடியோ ஆங்கில ஆடியோ புத்தகங்களை தழுவி வருகிறது பொதுவாக ஆடியோ புத்தகங்கள் ஆங்கிலத்தில் மிக அதிகம் தமிழில் அது போன்ற படைப்புகள் மிக மிக குறைவு மிக சொற்ப அளவிலேயே தமிழில் ஆடியோ புத்தகங்கள் இருக்கின்றன இது ஒரு வித்தியாசமான முயற்சியாக காணொலியாகவும் ஆடியோவாகவும் ஆக்கியிருக்கிறேன் இதை ஆடியோவாகவும் கேட்கலாம் வீடியோவாக புத்தகமாகவும் படிக்கலாம் ஆடியோவாக கேட்பதற்கும் புத்தகமாக வீடியோவாக பார்ப்பதற்கும் கொஞ்சம் பொறுமை அவசியம் கொஞ்சம் கூட பொறுமை இல்லாதவர்கள் ஒரு முழு திரைப்பட பாடலையே கேட்க முடியாது என்றால் ஒரு புத்தகத்தின் நிலைமை யோசித்து பார்க்க வேண்டும் ஆகவே பொறுமை மிக மிக முக்கியம் இதற்கு பின்னால் ஒரு மிகப்பெரிய உழைப்பு இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து மக்கள் என்னுடைய வெழ்க தமிழ் ஊடகத்திற்கு வரத்துக்கள் அதிகமாக வேண்டும் என்னுடைய இந்த ஊடகத்திற்கு சப்ஸ்கிரைப் என்னும் பொத்தானை அழித்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் கூடவே வரும் மணி போன்ற பொத்தானை அழித்து விட்டீர்கள் என்றால் எப்பொழுதெல்லாம் புதிய படைப்புகள் நான் வெளியிடுகின்றேனோ அப்பொழுதெல்லாம் உங்கள் செயலியில் ஒரு அறிவிப்பாக வரும் கொஞ்சம் பொறுமையோடும் ஆர்வத்தோடும் கேட்டு வாருங்கள் படித்து வாருங்கள் அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நன்மையை அளிக்கும் நன்றி எம் சரவணன் கும்பகோணத்தில் இருந்து முன்னுரை நாம் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்வில் தெளிவு கொள்ள வேண்டும் ஒரு பள்ளி சிறுவனுக்கு கூட்டல் கழித்தல் பாடங்களை கற்பது போன்றதே அது அதை கற்ற பின் அனைத்து சிரமங்களும் நீங்கி மிக சுலபமாய் காணப்படும் பிரச்சனை வீட்டிலோ நாட்டிலோ அதன் அடி முதல் காரணம் மன தெளிவின்மையும் அறியாமையும் ஆகும் ஒவ்வொரு மனமும் தெளிவடைந்தால் அது ஒருங்கே கூடி கூட்டத்தில் பிரதிபலிக்கும் மனித இனம் தற்போது கடினமான பாடங்களை கற்கும் நிலையில் உள்ளது அதன் அறியாமையே அந்த பாடங்கள் கடினமானதாக தோன்றுவதற்கு காரணமும் ஆகும் மனிதன் சரியான வாழ்வை தெளிவு செய்து வாழும்போது தன்னுடைய சக் தன்னுடைய சக்தியையும் செயலாற்றலையும் ஞானத்தோடு பயன்படுத்தும் போது வாழ்வின் பாடத்திற்கு சரியான விடையை அறிந்து கொள்வான் அது அது அவ்வாழ்வின் எல்லா துன்பங்களுக்கும் விடை கொடுக்கும் அவ்வுயர்ந்த ஞானத்தை பெற்றவர்கள் பிரச்சினை சென்றடைய முடியாத உயர்நிலையில் வாழ்கின்றனர் 
உள்ளும் புறமும் மேலும் கீழும் பிரபஞ்ச சக்தி பெருக்கெடுத்தவாறு இறையோடியும் காணப்படுகின்றது உயர் ஞானம் உடையவர்கள் தன்னுடைய பயன்படுத்துமாறு விளைகின்றது உள்ளவையெல்லாம் நல்ல பொருள்களே அவை தவறான வழியில் பயன்படுத்துவதே தீமைக்கு காரணம் நன்முறையில் பயன்பட்டால் நன்மை விளையும் ஒன்று மனக்கண்ணில் தோன்றும் எண்ணங்கள் இன்பத்திற்கும் துன்பத்திற்கும் மனமே காரணம் அவற்றை உண்டாக்குவதும் வைத்துக் கொள்வதும் மனமே அவை புற சூழ்நிலைகளால் உருவானவை அல்ல உள்மனதில் பிரதிபலிப்பு அவற்றிற்கு காரணம் கடவுளோ சாத்தானோ சூழ்நிலைகளோ அல்ல எண்ணங்களே எண்ணங்கள் ஊடுருவிய செயல்களை தொடர்ந்து இன்பமோ துன்பமோ மகிழ்ச்சியோ துக்கமோ நம்மை வந்து அடைகின்றது செயல்கள் என்பது கண்ணுக்கு தெரியும் எண்களின் உருவமே மனதின் வேறொன்றிய எண்ணங்கள் நம் குணத்தை பழக்க வழக்கத்தையும் தீர்மானிக்கின்றன நம் பழக்க வழக்கங்கள் மூலமாக நாம் இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் அறுவடை செய்கிறோம் தன்னுடைய வாழ்வின் சூழ்நிலைகள் மாற்றங்களை விரும்புபவன் அதற்கு ஏற்றபடி தன் எண்ணங்களையும் மனப்பார்வையையும் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் தன்னுடைய அன்றாட வாழ்வில் உள்ள தீய பழக்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு வேறேன்று தீய எண்ணங்களை களைந்தால் துன்பத்தின் காரணத்தை அறிந்து கொள்வான் நல் எண்ணங்களை விதைத்து நல்ல பழக்க வழக்கங்களை ஆக்கிக்கொண்டு இன்பத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி கொள்வான் ஒருவன் தன் நலத்தை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் சக்தியை இழந்து விடுகின்றான் பலரின் பலவற்றின் நலத்தை விரும்பி அடைய முற்படும் போது துக்கம் அவனை நெருங்க முடியாது எங்கே தகுந்த காரணங்கள் இருக்கின்றதோ அங்கே விளைவுகள் காணப்படும் மனிதனால் விளைவுகளை கட்டுப்படுத்த முடியாது அவற்றின் மூல காரணத்தை அறிந்து அதை மாற்ற முடியும் தீய எண்ணங்களை விட்டு விலகி உள்ளத்தை பரிசுத்தமாக்கி குணத்தால் மென்மேலும் உயரலாம் தன்னை உயர்நிலைக்கு தயார்படுத்திக் கொள்வது பேருவகை அளிக்கும் ஒரு தவமாகும் மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தாரன் ஆகுல நீர பிற முப்பத்தி நாலு ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய எண்ணங்களாலேயே வளைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அவற்றை அவன் பறந்து விருந்ததாக செய்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளலாம் புரியதாக செய்து அதற்குள் அகப்பட்டு கொள்ளலாம் இழிந்தவற்றை துறந்து சிறந்தவற்றை பற்றி கொள்ளலாம் வஞ்சகமான எண்ணங்களை நினைப்பிலே இருந்து தூர எரிந்து பேரானந்தமான பேரன்பான எண்ணங்களை போற்றலாம் இவற்றை அவன் தொடர்ந்தால் அழகும் ஆற்றலும் நிறைந்த புதிய தளத்தில் பிரவேசிப்பான் பூர்ணமான உலகை உணரத் தொடங்குவான் மக்கள் தங்கள் எண்ணங்களின் நிலைக்கு ஏற்ப கீழ்நிலையிலோ மேல்நிலையிலோ வாழ்கிறார்கள் இருள் நிறைந்து குறுகியதாய் அல்லது ஒளி மிகுந்து பறந்து விரிந்ததாய் அந்த நிலையில் காணப்படுகின்றது காணும் அனைத்திலும் மனிதன் தன் எண்ணங்களின் சாயலை காண்பான் சந்தேகமும் பேராசையும் பொறாமையும் நிறைந்த ஒரு மனிதனை எடுத்து கொள்ளுங்கள் அவனிடம் தென்படும் உலகம் எந்த சிறப்பும் இன்றி சூதுவாது நிறைந்து காணப்படும் தன்னிடம் எந்த சிறப்பும் நற்குணமும் இல்லாததால் உலகிலும் மற்றவர்களிடத்திலும் எந்த சிறப்பையும் நற்குணத்தையும் அவனால் காண இயலாது தன்னுடைய கடவுளை கூட அவனிடம் லஞ்சம் பெற்று அவனுக்கு காரியங்களை சாதித்து கொடுப்பவராக எண்ணுகின்றான் எந்த உள்ள தூய்மையையும் கடவுளை நாடுவதற்கு தேவையானதாக அவன் எண்ணவில்லை தன்னை போலவே மற்றவர்களும் கேடு கட்டவர்களாக அவன் பார்வை முடிவு கட்டுகின்றது மிக தூய தன்னலமற்ற வார்த்தைகளிலும் செயல்களிலும் களங்கத்தை கற்பிக்கின்றான் சந்தேக குணமில்லாத பரந்த மனமும் தாராள குணமும் உடைய மனிதனை இப்பொழுது கருதுங்கள் அவனது உலகம் எவ்வளவு ஆனந்தமாக மகிழ்ச்சியாக காட்சியளிக்கிறது அனைத்து உயிர்களிலும் மனிதர்களிலும் ஒரு தெய்வீகத்தை காணுகிறான் அனைவரையும் உண்மையாக ஏற்கிறான் அவர்களும் அவனிடத்தில் உண்மையாக நடந்து கொள்கிறார்கள் மிக கொடியவர்களும் அவன் முன்னிலையில் தங்கள் இயல்பை மறந்து ஒரு கணம் அவனை போலவே மாறிவிடுகின்றார்கள் திடீர் என்று தங்களுக்குள் நிகழ்ந்த இந்த மாற்றத்தை எண்ணி வியந்து தங்களும் மகிழ்ச்சியான வாழ்வு வாழ வாய்ப்பு இருப்பதை எண்ணி மகிழ்கிறார்கள் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட சிறிய குணம் படைத்தவனும் பெரிய குணம் படைத்தவனும் வேறு வேறு உலகில் வாழ்கிறார்கள் அவர்கள் அண்டை வீட்டுக்காரர்களாக இருந்தாலும் அவர்களது உணர்வலைகள் முற்றிலும் வேறு வேறான பாதையில் செல்கின்றன இருவரது செயல்களிலும் ஒற்றுமை அரிதாக கூட காண முடியாது 
சரி தவறு என தீர்மானிக்கும் பார்வை முற்றிலும் வேறுபடுகின்றது அவர்கள் ஒரே பொருளை பார்த்தாலும் அவை இருவருக்கும் வேறு வேறு விதமாக காட்சியளிக்கின்றன ஒருவன் நரகத்தில் வாழ்கிறான் ஒருவன் சொர்க்கத்தில் வாழ்கிறான் இறப்பு என்பது அவர்களிடையே காணப்படும் இடைவெளி அதிகப்படுத்திவிட முடியாது ஒருவனுக்கோ இந்த உலகம் என்பது திருடர்கள் கூடாரம் மற்றவனுக்கோ அது தேவர்களின் கோவில் ஒருவன் தன்னிடத்தில் எவரும் திருடுவிடக்கூடாது தன்னை ஏமாற்றிவிடக்கூடாது என்று தன் வசம் எப்போதும் ஒரு கை துப்பாக்கியை பாதுகாப்பிற்கு வைத்துக் கொள்கிறான் தன்னுடைய உள்மனதை தான் தான் எப்போதும் ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறான் என்பதை அறியாமல் மற்றவனோ பேரழகையும் பேராற்றலையும் பேரறிவையும் பேரின்பத்தையும் அடையாளம் கண்டு வரவேற்க காத்திருக்கிறான் அவனது நண்பர்கள் உன்னதமானவர்கள் அவர்களும் அவனில் ஒரு பகுதியே அவனது எண்ணங்களிலும் உணர்விலும் கலந்துள்ளனர் அவனது உள்ளத்திலிருந்து வெளிப்படும் பெருந்தன்மை வெள்ளத்தில் எல்லோரும் நனைக்கின்றனர் அவனை போற்றுபவர்கள் உள்ளங்களிலிருந்து அது பல மடங்காக பெருகி மீண்டும் அவனை வந்து அடைகின்றது மனித சமுதாயத்தில் ஏற்ற தாழ்வுகள் இருப்பதை மறுக்க முடியாது அவர்களது உள்ளங்களில் நடைமுறை வாழ்க்கையிலும் பின்னி பிணைக்க வந்துள்ள எண்ணங்களும் பழக்க வழக்கங்களுமே அவற்றிற்கு காரணமாகும் சீர்திருத்தவாதி எந்த ஏற்ற தாழ்வுகளுக்கும் எதிராக போர்க்குரலை உயர்த்தலாம் எண்ணங்களின் தன்மையால் ஏற்பட்ட ஏற்ற தாழ்வினை அக்கூக்குரல் சரி செய்துவிட முடியாது எண்ணங்களை செயற்கையாக சமநிலைப்படுத்த முடியாது மேலோட்டமான எண்ணங்கள் வாழ்வின் தன்மையை மாற்றாது உள்ளத்தின் ஆழத்தில் உண்மையாக எழும் எண்ணங்களின் விளைவே வாழ்வின் அடிப்படையாகின்றது நீதியை கடைபிடிப்பவனும் அநீதியை கடைபிடிப்பவனும் ஒரே நிலையில் காணப்பட முடியாது எந்த ஏற்ற தாழ்வினையும் காழ்ப்புணர்ச்சியோ தற்பெருமையோ ஏற்படுத்தவில்லை வாழ்வின் அஸ்திரபாரத்துக்கு தேவையான அறிவும் அறியாமையும் நற்பண்புகளும் தீய பண்புகளும் நன்மையும் தீமையும் ஆன எண்ணங்களும் பழக்கமே காரணம் கொடியவர்கள் நற்குணங்கள் இல்லாதவர்கள் மேன்மக்களின் வட்டத்தில் நுழைய முடியாததற்கு காரணம் தங்களுடைய மன இயல்பே தன் மன இயல்பே அவன் படிப்படியாக மாற்றி பொறுமையாக அவன் தன்னை உயர்த்தி கொண்டால் அவன் இயற்கையாகவே அவன் தன் நிலையை உயர்த்தி கொண்டு மேன்மக்களின் ஒருவனாகி விடுவான் அதை விடுத்து செயற்கையான வழியில் ஒரு வழியில் மிரட்டியோ இறஞ்சியோ குறுக்கு வழியோ ஏதேனும் வழியில் மேல்நிலையை அடைந்து ஆங்கிய நிரந்தரமாக வாழ முடியாது சொர்க்கத்தின் நற்பண்புகள் வாசல் கதவை வன்முறையால் திறக்க முடியாது நற்பண்புகளை ஆராதிக்க விரும்புபவன் நற்பண்புகளை தேடிச் சென்று நண்பனாகிக் கொள்ளும் ஒரு தீயவன் தீய செயல்களின் ஈடுபடுபவர்களிடையே நட்பு கொள்கிறான் மனிதர்கள் தங்கள் குணங்களுக்கு ஏற்ப ஒன்றை பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடிகளே எல்லா மனிதர்களும் உலகையும் மற்ற மனிதர்களையும் நோக்கும் போது தன்னை காண்பவனை பிரதிபலிக்கும் நிலை கண்ணாடிகளையே காண்கின்றனர் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய குறுகிய எண்ணங்களால் சிறை வைக்கப்பட்டுள்ளான் அல்லது பறந்து விருந்த எண்ணங்களால் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளான் அவனுடைய எண்ணத்தின் எல்லையை கடந்து இருப்பவையல் அவனை பொறுத்தவரை இல்லாதவைகளே அவற்றை இருப்பதாக உண்மையாக அவன் ஏற்க முடியாது குறுகிய எண்ணங்களுக்குள் சிக்கியவன் பரந்த எண்ணங்கள் கொண்டவன் மனதை புரிந்து கொள்ள முடியாது படிப்படியாக தன்னை அர்ப்பணித்து அந்த நிலையை அவன் அடைய முடியும் பரந்த எண்ணங்கள் கொண்டவன் குறுகிய எண்ணங்கள் கொண்டவனுக்கு நேரக்கூடிய மனநிலைகளும் அனுபவங்களையும் இம்மி அளவும் குறையாமல் உள்ளவாறே உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அந்த குறுகிய எண்ணங்களை கடந்து மீண்டும் பரந்த எல்லைக்குள் வந்துள்ளதால் அந்த அனுபவங்கள் மனநிலைகள் அவனுள் நிரந்தரமாக பதிவாகி உள்ளன தேய்பிறையில் தொடங்கி வளர்ப்பிறையாகி முழு நிலவு ஆவது போல தன்னுடைய எண்ணங்களை பயன்படுத்தி கொண்டவன் ஒரு உயர்நிலை நெருங்கும் போது பழியையும் பாவத்தையும் எவர் மீது சுமத்தாமல் நடப்பவை அனைத்தும் எந்த சஞ்சலமுமின்றி அவனால் ஏற்க இயலும் தன்னுடைய நிலையை உயர்வாக எண்ணுவதற்கு பதில் அவன் மென்மேலும் பல மடங்கு உயர்ந்த சிற சிகரங்களை கண்டு அந்த சிகரங்களை நோக்கி பயணத்தை தொடங்குவதற்கு தன்னை தயார்படுத்தி கொள்வான் பல வகுப்புகளில் படிக்கும் சிறுவர்களைப் போல மனிதர்களும் தங்களுடைய புத்தி ஞானம் போன்றவற்றுக்கு ஏற்ப அதற்கு தகுந்த நிலையில் வாழ்கின்றனர் முதலாம் வகுப்பு படிக்கும் சிறுவனுக்கு ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் சிறுவனுக்கும் பாடங்களை விலக்கிக் கொள்ள முடியாது 
அப்பாடங்கள் அவனுடைய புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றலுக்கு வெகு தூரத்தில் இருக்கிறது அவன் படிப்படியாக ஒவ்வொரு வகுப்பாக படிக்க வேண்டிய பாடங்கள் படித்து உணர்ந்து ஆறாம் வகுப்பை அடையும் போது அப்பாடங்கள் அவனுக்கு எளிமையாக இருக்கின்றன வாழ்க்கையிலும் பல வகுப்புகள் இருக்கின்றன வகுப்புகளை எல்லாம் கடந்த ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள் பேராசை சுயநலத்தால் கேடு கெட்ட செயல்களை செய்பவர்களால் களங்கமற்ற சலனமற்ற தூய்மையான பேராழமான உள்ளங்களுடைய தன்னலமற்றவர்களின் செயல்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது உணர்ந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் நல்ல செயல்களின் தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டால் நல்ல எண்ணங்களுக்கு தங்களுக்குள் இடமளித்தால் முயற்சியும் தங்கள் தவறுகளை திருத்தி கொள்ளும் மனோபாவம் இருந்தால் உயரிய நிலையை அடைய முடியும் அந்த நிலைகளுக்கு மேல் இவ்வுலகத்துக்கு வழிகாட்டும் பொருட்டு துன்பக்கடலில் சுழலும் உலகத்தை கரை சேர்க்க மீட்டு எடுக்க புத்துயிர் ஊட்ட சத்குருகளும் ஞானிகளும் இரட்சகர்களும் புனிதர்களை இவ்வுலகத்தின் பல சமயங்கள் பின்பற்றுபவர்கள் ஆராதிக்கிறார்கள் மாணவர்களிடையே பல வகுப்புகள் இருப்பதை போல் ஆசான்களிடையும் பல வகுப்புகள் இருக்கின்றன குருவினுடைய சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தால் ஒருவன் சிறந்த குரு ஆகிவிட முடியாது அவை ஏதுமின்றி தன்னுடைய உள்ளத்தில் உள்ள பேரன்பால் பேரொழியால் துன்பக்கடலில் சிக்கியவரை கரை சேர்க்க எண்ணுகின்ற மனம் மட்டுமல்ல அதற்குரிய நுட்பமும் திறனும் உள்ளவர்கள் குருவாய் வழிகாட்டி உலகத்தை ஊய்விப்பார்கள் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப உயர்வானவனாகவோ தாழ்ந்தவனாகவோ சான்றவனாகவோ தரம் கெட்டவனாகவோ இருக்கிறான் அவனது நிலைக்கு அவனது எண்ணங்களே இம்மியளவும் குறையாமல் காரணங்களாக உள்ளன தன்னுடைய எண்ணங்களால் கட்டப்பட்டுள்ள எல்லை சுவருக்கு உள்ளே மட்டும்தான் அவனால் உழவ முடியும் அதுதான் அவனது உலகம் அந்த உலகத்துக்கு உரிய பழக்கங்களை பழகிக் கொள்கிறான் அவன் கொண்ட எண்ணங்களை செயல் வடிவம் பெற அவனது உலகம் அவனுக்கு எல்லா வழிகளிலும் ஒத்திசைவு செய்கின்றது ஒருவனை எவரும் கட்டாயப்படுத்தி தாழ்நிலையில் கொண்டு சேர்க்க முடியாது தன் எண்ணங்களை பயன்படுத்தி சிறகை விரித்து சிகரங்களை அடையலாம் தீயவற்றை பற்றாமல் உறுதியுடன் அவற்றின் பிடியை உதறி நன்மையையும் கடைபிடித்து குறுகிய எண்ணங்களை விட்டொழிந்து தன் எண்ணற்ற உலகை பறந்து விருந்ததாக மாற்றி குழுமையான இதமான காற்றின் இடையே வானில் பறக்கலாம் மூன்று ஒன்று புறக்கண்ணில் தோன்றும் உலகம் வெளியில் தோன்றும் உலகமானது உள்ளத்தில் உழவும் எண்ணங்களின் வெளிப்பாடே உள் உருவாக்கிய ஒன்றே வெளிப்படும் உள் இருப்பவை வெளியில் இருப்பவற்றுக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கும் பறந்து விருந்து குறுகியதை தன்னுள் அரவணைத்து கொள்ளும் பொருள் என்பது மனதில் மற்றொரு பகுதியாகும் எண்ணங்களின் தொடர் கண்ணியே சூழ்நிலைகளும் பொருள்களும் சூழ்நிலைகள் உருவாகுவதற்கு ஏற்படுத்துவதற்கு தேவையான ஊந்து சக்தியை வழங்குவது எண்ணங்களே புற சூழ்நிலைகளும் உடன் இருக்கும் மனிதர்களின் மனோபாவங்களுமே செயல்களுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கும் தன்னுள் இருக்கும் எண்ணங்களுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு அவனை எல்லா வகையிலும் செம்மைப்படுத்தவே அவை அவ்வாறு அரங்கேற்றுகின்றன மனிதன் சூழ்நிலைகளில் இருந்து விடுபட்டவன் அல்ல அந்த நிமிடம் எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கின்றானோ அது அவனுடைய வளர்ச்சிக்கு நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ உதவுகின்றது சூழ்நிலைகளுடன் ஒன்று கலந்த அவன் அதன் ஒரு பகுதியே இங்கே சூழ்நிலை என்பது மனிதர்கள் பொருள்கள் சொற்கள் செயல்கள் மனோபாவங்கள் என அனைத்தையும் குறிக்கின்றது எண்ணங்களின் அடிப்படையின் விதியே கெட்ட எண்ணங்கள் வடிவம் பெற வளர்ச்சி பெற ஆக வேண்டிய ஏற்பட வேண்டிய சூழ்நிலையை உருவாக்குவதுதான் அல்லது அந்த சூழ்நிலையில் இருந்து மீளும் விதமாக தன் எண்ணங்களை உருவாக்கி கொண்டால் வேறு திசையில் செலுத்தினால் புதியதொரு சூழ்நிலை அவனுக்கு ஏற்படும் சூழல்கள் எண்ணங்களை தொடர்கின்றன எண்ணங்களை மாற்றிக்கொண்டால் சூழல்கள் அதன் விளைவாக புதிய விதமாக மாறும் தோன்றும் நேராக உள்ள நிலையை கண்ணாடி தன் முன் பி வரும் பிம்பத்தை அதே போல் பிரதிபலிக்கும் வளைந்தோ நெளிந்தோ உள்ள நிலை கண்ணாடி சிறியதை மிகைப்படுத்தியும் சிறியதாக உள்ளவற்றை கோணலாகவும் காட்டும் குழப்பமானது மனமானது காணும் அனைத்திலும் குழப்பத்தையே காணும் மனம் ஒருங்கிணைந்து கீழ்ப்படிந்து தெளிவாக சார்ந்த நிலையில் இருக்கும் மனங்கள் பளிங்கு
போன்று எவ்வித மாசும் படியாமல் இருந்தாள் நீரலைகள் அற்ற எரிபோல் விளங்கினால் இவ்வுலகம் பேரளகுடையதாக காட்சி தரும் தன்னுடைய மனம் என்னும் உலகத்தை ஆழ்வதற்கு கட்டுப்படுத்துவதற்கு அதனை சுத்தமாக்குவதற்கு அதனை சீர் முறையில் வழி நடத்துவதற்கு எல்லாவித சக்தியை மனிதரிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் பிறர் மனங்களை ஆழ்வதற்கோ கட்டுப்படுத்துவதற்கோ செல்வாக்கை செலுத்துவதற்கோ வழி நடத்துவதற்கோ அவனுக்கு குறிப்பிட்ட அளவில் மட்டுமே சக்தி அவனிடம் தரப்பட்டுள்ளது அதுவும் பிறர் அனுமதித்தால் அன்றி அதற்கு பயன்பாடு இல்லை தன் வாழ்வை கூர்ந்து கவனித்தால் இந்த உண்மை எளிதாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் பல்வேறு உயிர்களும் பொருட்களும் மனிதர்கள் ஒரு முழுமையின் பல்வேறு கூறுகளே தானும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஓர் இன்றியமையாத உயிராக இருப்பதை விளங்கி கொள்வான் உயிர்கள் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்தே வாழ்கின்றன மற்ற உயிர்களின் பங்களிப்பு ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் எதனையும் சாராமல் எதுவும் தனித்து வாழ முடியாது தன் செயல்கள் நம் உடல் வாழ்பவரை சென்று அடைகின்றன அவர்கள் அதற்கு ஏற்றவாறு மறு செயல் புரிகின்றார்கள் நாம் செய்வது அவர்களுக்கு இடையூறாக தோன்றினால் அவர்கள் அதற்கு தகுந்தவாறு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை முன் எச்சரிக்கைகளை ஏற்படுத்துவார்கள் மனித உடம்பானது தேவையற்ற கழிவுகளை வெளியேற்றுவது போல முழு மனித சமூகம் என்னும் உடம்பானது அதன் தேவைகளுக்கு துணை புரியாதவற்றை வெளியேற்ற துடிக்கும் உங்களது தவறான செயல்கள் ஒவ்வொன்றும் வாழும் இந்த பூமியில் எங்கோ ஒரு பகுதியில் ஒரு பாதிப்பை ஒரு காயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன அந்த பாதிப்பை நீக்குவதற்கு காயத்தை ஆற்றுவதற்கு இயற்கை முயற்சிக்கின்றது அந்த முயற்சியின் பின்விளைவாக வழியும் துன்பமும் உங்களை தொடர்கின்றன இதற்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கின்னா பிற்பகல் தாமே வரும் முன்னூத்தி பத்தொன்போது வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான் தினை விதைத்தவன் தினை அறுப்பான் என்பது எல்லோரும் அறிந்த ஒன்றே அந்த இயற்கை விதியான காரணங்களும் அதற்கு ஏற்ற விளைவுகளும் என்பது தனி மனிதனின் செயல் படுவதை போலவே முழு மனித சமூகத்திடம் அந்த முழு பிரபஞ்சத்திடம் செயல்படுகின்றது இந்த முழு பிரபஞ்சம் ஒன்று கூடி விரும்பியோ விரும்பாமலோ செய்த வினையின் பயனை அனுபவிக்கிறது எந்த செயலும் பொருட்படுத்தப்படாமல் தள்ளி வைக்கப்படுவது இல்லை நீங்கள் மிக இரகசியமாக செய்த செயலும் முழுமையின் ஒரு பகுதியாக வந்து அடைகின்றன நல்வினையாக இருந்தால் ஆனந்தத்தையும் தீவினையாக இருந்தால் துக்கத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றன ஒவ்வொரு எண்ணமும் செயலும் ஒரு புத்தகத்தில் ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட தீர்ப்பாக படுகின்றன தீர்ப்பு வெகுமானங்களாக தண்டனைகளாக திரும்புகின்றது எந்த காரணத்தினால் உங்கள் செயல்களுக்கு நீங்கள் மட்டும் சொந்தம் கொண்டாட முடியாது அது அந்த முழு மனித இனத்துக்கு முழு பிரபஞ்சத்துக்கும் சொந்தமானது உங்களது செயலை தொடர்ந்து ஏற்படுத்தும் விளைவுகளை சம்பவங்களை மற்றவர்களை எதிர்கொள்ளும் விதத்தை நீங்கள் தீர்மானிக்க முடியாது ஆனால் உங்களது அந்த செயல்களான ஆரம்பமும் தொடர்வும் முடிவும் உங்கள் கையில் தான் உள்ளது சீரிய முறையில் தவறின்றி முழு மனதோடு ஒன்றி தீவிரமாக செயலை செய்து முடிக்கும் ஆற்றலும் சக்தியும் உங்களிடம் உள்ளது தன் கைக்கு எட்டிய செயலை சரிவர செய்வதே ஒவ்வொருவருடைய இன்றியமையாத கடமையாகும் சாதனையும் ஆகும் புறத்தே நிகழும் சம்பவங்களால் மற்றவர்களது கருத்துக்களையும் பங்களிப்பையும் உங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியாது என்ற உண்மையின் மறுபக்கம் மற்றவர்களது கருத்தும் பங்களிப்பும் உங்களை கட்டுப்படுத்தவோ காயப்படுத்தவோ முடியாது உங்களை கட்டி போட்டுள்ள சங்கிலிகளும் அதை உழைத்து எரிய கூடிய ஆற்றலும் உங்கள் உள்ளே தான் இருக்கின்றன பிறர் மூலமாக உங்களுக்கு ஏற்படும் காயங்களுக்கும் வருத்தங்களும் உண்மையான காரணங்கள் உங்களுடைய மனோபாவம் நீங்கள் செய்த செயல்களுமே ஆகும் எய்தவன் இருக்க அம்பை நோக முடியுமா அவர்கள் அம்பு போன்றவர்கள் எய்தவர்கள் நீங்கள் தான் காயப்படுபவர்களும் நீங்கள் தான் விதி என்பது வினையின் பயன் வினையின் கனிகளை இனிப்போ புளிப்போ ஒவ்வொருவரும் தன் வினையை பங்கேற்ப பெற்றுக்கொள்கின்றான் நெறி தவறாதவன் முழு சுதந்திரத்தோடு வாழ்கிறான் எவராலும் அவனை காயப்படுத்தவோ அவனை அழிக்கவோ அவன் மன நிம்மதியை சீர்குலைக்கவோ முடியாது அவன் மற்றவர்களது இயல்பை சூழ்நிலை அறிந்து பரந்த மனதோடு எதிர்கொள்கிறான் 
மற்றவர்கள் அவன் மீது தீங்கு இழைக்க முற்படும் போது அவர்களது சக்தி முறியடிக்கப்படுகின்றது அவர்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சி அவனை தீண்டாமல் அவர்களையே திரும்ப தாக்குகின்றது அவனுள் உறையும் அவனில் இருந்து வெளிப்படும் நன்மையே அவனது ஆதார சக்தியாகும் அவனது ஆனந்தத்தை அளிக்கும் வற்றாத ஊற்றாகும் சலனமற்ற சாய்ந்த மனமே அதன் வேர் அதன் மலரே மகிழ்ச்சி ஒருவன் தன்னை குறித்து பிறரது செயல்களை தீங்கை பாதிப்பை காணும்போது உதாரணத்துக்கு புறங்கூறுவது அவர்கள் புறங்கூறுவதால் அவனது மனோபாவத்தால் அவன் பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றானே அன்றி அவர்கள் புறங்கூறியதால் மட்டுமே அவன் பாதிப்புக்கு உள்ளாகிவிடுவது இல்லை அவனது மன உளைச்சலும் துக்கமும் அவனுக்குள்ளேயே வேர்விட்டு வளர்ந்தன செயல்களின் ஆற்றலையும் தன்மையையும் அவன் இன்னும் சரிவர விளங்கிக் கொள்ளவில்லை தன்னை பிறரை பற்றி கூறும் அவதூறு தனக்கு ஒரு நிரந்தர களங்கத்தை ஏற்படுத்திவிடுமோ தன் குண இயல்பை அது மாற்றிவிடுமோ என அஞ்சுகின்றான் ஆனால் புறம் பேசியவர்களது வார்த்தை அவற்றை சாதிப்பதற்கு ஒரு துளி சக்தியையும் பெற்றிருக்கவில்லை அவை உண்மையில் புறம் கூறும் பேசியவர்கள் குணத்தை கீழே இழுக்கவோ அவர்களுக்கே ஒரு களங்கத்தை ஏற்படுத்தவோ தான் சக்தி பெற்றுள்ளன பிறர் பேசும் புறமானது தன்னை பாதித்து விட்டதாக எண்ணி மனிதன் ஆர்ப்பரிக்கின்றான் துடிக்கின்றான் புறங்கூறியவர்களுக்கு தகுந்த பதிலடி தருவதற்கு பெருமுயற்சி எடுக்கின்றான் அவன் இவ்வாறு செய்கின்ற பெருமுயற்சியே புறம் கூறப்பட்ட வார்த்தைகளுக்கு பலமாகின்றது உண்மையோ எரிகின்ற தோற்றத்தை அளிக்கின்றது அவன் மன நிம்மதியை இழந்ததற்கு அவன் மனம் ஆர்ப்பரிப்பதற்கும் காரணம் அவன் மீது பிறர் கூறிய புறஞ்சொல் அல்ல அந்த புறஞ்சொல்லை அவன் எதிர்கொண்ட விதம்தான் நெறிகளை கடைபிடிப்பவன் அந்த கூட்டின் உண்மையை நிரூபித்து உள்ளான் அவன் பிறர் மீது கூறும் பழிச்சொல் அவனுள் எந்த களங்கத்தையும் ஏற்படுத்துவதில்லை அதனை ஒரு பொருட்டாக அவன் கருதுவதில்லை அது போன்ற எண்ணங்கள் அவன் மனதுள் எழுவதில்லை அது போன்ற எண்ணங்கள் உலாவும் தளத்தை அவன் கடந்துவிட்டான் தன் மீது பிறர் கூறிய பழிச்சொல்லை தனக்கு ஏற்பட்ட களங்கமாக அவதூறாக தனது பெயருக்கு மாசு கற்பிக்கப்பட்டதாக அவன் எண்ணவில்லை அறியாமையில் உழல்பவர்கள் செயலாகவே அவன் இதை கருதுகிறான் இந்த செயலை தன்னுள் புகுவதற்கு அனுமதிக்காததால் அது ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளிலிருந்து விடுபடுகின்றான் கற்களை வீசி கதிரவனை திசை திருப்ப முடியாது அதை போலவே வீண் பழியை அவன் கருதுகின்றான் இக்கருத்தை வலியுறுத்தவே புத்தர் தன் இறுதி நாள் வரை தன் சீடர்களுக்கு கூறிய அறிவுரை எவன் ஒருவன் மனதில் நான் ஏமாற்றப்பட்டேன் நான் அவமானப்பட்டேன் நான் அடிப்பட்டேன் என்ற எண்ணங்கள் எழுகிறதோ அவன் இன்னும் மெய்ப்பொருளை உணரவில்லை பிறரது சொற்களை செயல்களையும் போன்றதே புறத்தே நிகழ்வன யாவுமே சந்தர்ப்பங்களும் சூழ்நிலைகளும் அற்றவை உற்று நோக்கினால் அவை நல்லதும் அல்ல கெட்டதும் அல்ல நம்முடைய உள்ள தெளிவாலும் மனோபாவத்தாலும் அவற்றை நன்மையானதாகவோ தீமையானதாகவோ பாவித்து கொள்கிறோம் மனிதன் தன்னுள் தன்னால் அரும்பெரும் சாதனைகள் செய்ய முடியும் ஆதனால் தன்னுடைய சூழ்நிலை அதற்கு தடையாக இருப்பதாக எண்ணுகின்றான் பணமும் பதவியும் நேரமும் இருந்தால் குடும்ப வாழ்வில் சிக்கல்கள் இல்லாமல் இருந்தால் பெரும் சாதனைகளை சாதிக்க முடியும் என்று கருதுகிறான் ஆனால் இவை எதுவுமே அவன் குறுக்கே நிற்கவில்லை தன் மனதில் அவற்றுக்கு உள்ள அளவை விட பல மடங்கு சக்தி இருப்பதாக கருதுகிறான் அவற்றிற்கு அவன் அடிபணியவில்லை அவற்றின் மீது நான் கொண்ட கருத்துக்கு தன் பலவீனத்தால் அடிபணிகின்றான் சரியான மனோபாவத்தை கைகொள்ளாமல் இருப்பதுதான் அவனுக்கு பெரும் தடையாக இருக்கின்றது தன்னுடைய சூழ்நிலையை தன்னுடைய முதலாக பொருளாக ஏற்றால் தடை கற்களையெல்லாம் படிக்கற்களாக மாற்றினால் தன் இன்றியமையாத தேவைகளே அவன் செல்ல வேண்டிய பாதைக்கு வழிகாட்டும் இடையூறுகள் உதவிகளாக மாறும் அனைத்து கூற்றுகளையும் விட மனிதனே அதிமுக்கியமானவன் அவன் மனம் தெளிவாக களங்கமின்றி இயங்கினால் தன் சூழ்நிலை குறித்து எவ்வித முணுமுணுப்போ சளிப்போ இன்றி அவற்றை கடந்து முன்னேறுவான் தன்னுடைய சூழ்நிலையை குறித்து முனிமுணுப்பு சளிப்பு சோர்வு கொள்பவன் ஒரு முழு மனிதனுக்குரிய தன்மையை அடையவில்லை தேவைகள் அவனை தொடர்ந்து துரத்தி கொண்டே இருக்கும் 
அவன் தன் முழு திறமை ஆற்றலை பயன்படுத்தும் போது அவை அவனிடம் அடிபணிந்து விடும் சூழ்நிலை என்பது பலவீனனுக்கு ஒரு கடுமையான எஜமானன் வலிமை மிக்கவனுக்கோ பணிவான ஆற்றல் மிகுந்த வேலைக்காரன் வெளி சூழ்நிலைகளோ சம்பவங்களோ நம்மை சங்கிலியால் கட்டி போடவோ பிணைக்கவோ இல்லை அவை குறித்து நாம் கொண்ட எண்ணங்களே நம்மை அவற்றோடு பிணைக்கவோ விடுவிக்கவோ செய்கின்றன நாம் உருவாக்கிய சங்கிலியால் நம்மை பிணைத்து கொண்டு சிறை கதவுக்குள் சென்று கைதிகளாக நம்மை நாமே மாற்றிக்கொள்ளலாம் அல்லது சங்கிலியை உடைத்தெரிந்து மாளிகையை உருவாக்கி காற்றை போல் சுதந்திரத்தை எல்லா சூழ்நிலை சம்பவங்களையும் அனுபவிக்கலாம் என் சூழ்நிலை என்னை கட்டுப்படுத்தும் சக்தி கொண்டவை என்று எண்ணினால் அந்த எண்ணம் என்னை கட்டி போடும் என் வாழ்வாலும் எண்ணத்தாலும் அவற்றை மீறி என்னால் வெளிவர முடியும் என்று நினைத்தால் அந்த எண்ணமே என்னை விடுவித்து விடும் ஒருவன் தன் எண்ணங்களை பரிசோதித்து கொள்ள வேண்டும் அவை தன்னை அடிமை வாழ்விற்கு இட்டு செல்கிறதா அல்லது மீட்கிறதா என்று உற்று நோக்கி தன்னை அடிமைப்படுத்தும் எண்ணங்களை விட்டொழிந்து விடுவிக்கும் எண்ணங்களை பின்பற்ற வேண்டும் பிறர் மனிதர்கள் பிறர் கருத்துக்கள் வறுமை துன்பம் நண்பர்களை விட்டு விலகுவது பிறரின் ஆதரவு நீங்குவது போன்ற அவற்றை கண்டு நாம் அஞ்சினால் நாம் அடிமை வாழ்வில் அகப்பட்டுள்ளோம் மெய்ப்பொருள் உணர்ந்தவர்களது நீதி நேர்மை வலுவாதவர்களது நிலையான மகிழ்ச்சியை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியாது நம் எண்ணங்கள் பரிசுத்தமாக இருந்தால் வாழ்வை கண்டு எவ்வித அச்சமும் களங்கமும் கொள்ளாமல் இருந்தால் அனைத்தையும் நம் உதவிக்கு முன்னேற்றத்துக்கு வந்தவையாக கருதி சரிதியாக அணுகினால் நம் வாழ்வினை குறிக்கோளை அடைந்தே தீருவோம் அதனை தடுக்கும் சக்தி எவற்றுக்கும் கிடையாது நான்கு பழக்க வழக்கங்கள் அவற்றுக்கு அடிமையாவதும் மீள்வதும் ஒன்று பழக்க வழக்கங்கள் அவற்றுக்கு அடிமையாவதும் மீள்வதும் மனிதன் தான் கடைபிடிக்கும் பழக்கங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவன் பின்பு எவ்வாறு சுதந்திரமானவன் என்று கூற முடியும் வாழ்வையோ வாழ்வின் நீதி நியாய அற கோட்பாடுகளையோ மனிதன் உருவாக்கவில்லை இந்த நீதி நியாய அறக்கோட்பாடுகள் வாழ்வில் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்று விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அவற்றை முழு மனதோடு ஏற்று தன் வாழ்வில் ஒழுங்கமாக ஆக்கிக் கொள்ளலாம் சமூக வாழ்விற்கு பயன்படும் சட்ட திட்டங்கள் மனிதனால் உருவாக்க இயலும் வாழ்வை கட்டுப்படுத்தும் சட்ட திட்டங்கள் ஒருபோதும் அவனால் உருவாக்க முடியாது வாழ்வின் நுட்பமான நீதி நியாயங்களை பகுத்து ஆராய்ந்து தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளலாம் அந்த நுட்பமான பிரபஞ்ச நீதியை எவராலும் உருவாக்க முடியாது எவராலும் அளிக்கவும் முடியாது மனிதன் அவைகளை உருவாக்கி செயல்படுத்துவதில்லை அவை செயல்படும் விதத்தை உணர்ந்து பயன்பெறுகின்றான் பாதுகாப்பு அடைகின்றான் அந்த பிரபஞ்ச நீதியை உணராமல் இருப்பதுதான் வாழ்வின் பெருந்துன்பத்திற்கு ஆணிவேர் அவற்றை உணர மறுப்பது அறியாமையும் அடிமைத்தனத்தை தனத்தையும் பறைசாற்றுகின்றது யார் சுதந்திரமானவன் நாட்டின் சட்ட திட்டங்களை ஏற்று நடக்காத திருடனா அல்லது அவற்றை ஏற்று நடக்கும் நியாயமான குடிமகனா அதே போல் யார் சுதந்திரமானவன் மனம் போன போக்கில் அவை நன்மையா தீமையா என்று ஆராயமல் வாழ முற்படும் முட்டாளா அல்லது ஆராய்ந்து நன்மையை தேர்ந்தெடுத்து வாழ முற்படும் புத்திசாலியா இயற்கையாகவே மனிதன் பழக்கங்களுக்கு ஆட்பட்டவன் அதை அவன் ஒருபோதும் மாற்ற முடியாது ஆனால் அவன் பழக்கங்களை அவனால் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அவனை கட்டுப்படுத்தும் இயற்கை விதிகளை அவன் மாற்றி வாழ முடியாது ஆனால் அந்த விதிகளுக்கு தக்கவாறு அவன் தன்னை மாற்றிக்கொள்ளலாம் எந்த மனிதனும் பூமியின் புவியீர்ப்பு விதியை மாற்றுவதற்கு முற்படுத்துவதில்லை அது செயல்படும் விதத்தை உணர்ந்து அதற்கு ஏற்றவாறு நடக்கின்றான் மதி சுவரில் ஏறி அவன் நடப்பது இல்லை தரையில் மீதோ தட்டையான பாதையில் மீதோ நடக்கின்றான் உயரே இருந்து பாதுகாப்பு சாதனங்களை இன்றி குதிப்பதும் இல்லை புவியீர்ப்பு விதியை எவ்வாறு மனிதன் புறந்தல்ல முடியாதோ அதை போலவே தன் பழக்கங்களின் வசமானவன் என்ற விதியை அவனால் புறந்தள்ள முடியாது தான் பழக்கங்களின் வசமானவன் என்ற விதியை உணர்ந்து தன் பழக்கங்களை தேர்ந்தெடுத்து கடைபிடித்து அந்த விதியை தனக்கு சாதகமாகவோ பாதகமாகவோ மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஐம்புலன்களுக்கு புலப்படும் ஆற்றலையும் அந்த ஆற்றல் உருவாவதற்கான காரணத்தையும் அறிந்து அதை பயன்படுத்த விளைபவர்கள் அறிவியல் அறிஞர்களாகவும் கண்டுபிடி 
வேட்பாளர்களாகவும் ஆகின்றனர் ஐம்புலன்களுக்கு புலப்படாத ஆற்றலை உணர்ந்து கொள்பவர்கள் அறிந்து கொள்பவர்கள் மெய்யறிவு பெற்றவர்களாகின்றனர் தீய மனிதர்கள் தீய பழக்கங்களுக்கு அடிமையானவன் நல்ல மனிதனோ நற்பழக்கங்களை கடைபிடிப்பவன் மீண்டும் நினைவில் கொள்ளுங்கள் பழக்கங்கள் செயல்படுகின்ற விதியை அவனால் மாற்ற முடியாது அது இவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்று கட்டளையிட முடியாது ஆனால் அந்த விதியின் வலிமையை உணர்ந்து நல்ல ஒழுக்கங்களை கடைபிடித்து பழக்கங்களாக்கி கொள்ளல கொண்டுள்ளான் அரிய பெரிய நற்செயல்களை அவன் புரிவதற்கு ஒவ்வொரு முறையும் கட்டளையோ ஆணைகளையோ பிறப்பித்து கொண்டு அவற்றை சிரமேற்று செயல்படுத்துவதில்லை நற்பழக்கங்களை தொடர்ந்து கடைபிடிப்பதால் அவற்றின் வசமாகி நற்செயல்கள் புரிவது அவனுக்கு எளிதாக அமைகின்றது தீய பழக்கங்களையும் தீய எண்ணங்களையும் கொண்டவன் தீயவனாகின்றான் நற்பழக்கங்களையும் நல்ல எண்ணங்களையும் கொண்டவன் நல்லவனாகின்றான் தீயவற்றை விட்டொழிந்து நல்லனவற்றை கடைபிடிக்கும் போது தீயவன் நன்மையானவனாக உருமாறுகிறான் அவன் விதியை மாற்றவில்லை தன்னை மாற்றி கொள்கிறான் தன் எண்ணங்களுக்கு தன் பழக்கங்களுக்கு தன் வசமானவன் என்ற உண்மையை உணர்ந்து அதற்கேற்றவாறு தன்னை வடிவமைத்து கொள்கிறான் தன் சுயநல இழி நிலைக்கு அழைத்து செல்லும் தூண்டும் ஆசைகளை செயல்களை புறந்தள்ளி உயரிய கோட்பாடுகளுக்கு தலை வணங்குகின்றான் மேலான கோட்பாடுகளுக்கு தலை வணங்கியதால் கீழானவற்றை புறந்தள்ளும் ஆற்றல் அவனிடம் ததும்பி வழிகிறது தான் பழக்கங்களின் வசமானவன் என்ற விதியை மாற்றப்படவில்லை தன் பழக்கங்களை மாற்றிக்கொண்டு அந்த விதியை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டுள்ளான் பழக்கம் என்பது மீண்டும் மீண்டும் தொடர்வது மனிதன் முன்பு எண்ணிய எண்ணங்களை முன்பு செய்த செயல்களை மீண்டும் மீண்டும் தொடர்கின்றான் அவை தன்னுள் ஒன்று கலந்துவிடும் வரை தன்னில் ஒரு பகுதியாக மாறும் வரை திறமை என்பது நிலை பெற்றுவிட்ட பழக்கமாகும் மனதில் படிப்படியாக படிந்ததே வெளியே படிப்படியாக உருவாகிறது மனிதனது இன்றைய நிலை என்பது தான் கொண்ட எண்ணங்களையும் செயல்களையும் பல லட்சம் முறை தொடர்ந்ததே ஆகும் அவன் ஏற்கனவே முழு முதலாக உருவாக்கப்பட்டு விட்டவன் அல்ல தொடர்ந்து உருவாக்கி கொண்டே இருப்பவன் அவனது குணத்தை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளும் வாய்ப்பு அவனிடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அவன் தேர்ந்தெடுத்து கடைபிடிக்கும் எண்ணங்களும் செயல்களும் அவனது பழக்கங்களாக அவனாகவே மாறிவிடுகின்றன இவ்வாறு ஒவ்வொரு மனிதனும் தன் மேற்கொண்ட எண்ணங்களின் செயல்களின் வடிவமாக திகழ்கின்றான் தன்னை அறியாமலேயே அவன் முயற்சியின்றி அவனுள் இருந்து வெளிப்படும் அவனது குணங்கள் இயல்புகள் எல்லாம் நெடுங்காலமாக அவன் தொடர்ந்து கடைபிடித்து எண்ணங்களும் செயல்களுமே ஆகும் பழக்கங்களின் இயற்கை விதியே அதுதான் அது தொடர்ந்து பின்பற்றப்படுவதால் அவனது பெருமுயற்சி ஏதுமின்றி இயல்பாகவே மாறி வெளிப்படும் இறுதியில் அவனே தடுக்க நினைத்தாலும் முயற்சித்தாலும் அதையும் மீறி வெளிப்படும் நற்பழக்கங்கள் தீய பழக்கங்கள் இரண்டுக்குமே இவை பொருந்தும் அவை தீயவனாக இருந்தால் கெட்டவனாக வஞ்சகனாக காட்சி அளிக்கின்றான் நல்லவையாக இருந்தால் நல்லவனாக காட்சி அளிக்கின்றான் எல்லா மனிதர்களுக்கும் நல்ல பழக்கங்களின் கட்டுப்பாட்டிலேயே வாழ்கிறார்கள் இனியும் தொடர்ந்து அவ்வாறே வாழ்வார்கள் அவை நற்பழக்கமோ தீய பழக்கமோ அது இங்கு பொருள் அல்ல அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் என்னும் எண்ணங்களும் கை கொள்ளும் செயல்களும் அவர்களை அழைத்து செல்லும் வழிகாட்டிகளாகும் நல்லறிவும் உடையவர்கள் அதை உணர்ந்து நற்பழக்கங்களை கடைபிடிக்கின்றனர் அதன் விளைவாக இன்பத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் சுதந்திரத்தையும் அனுபவிக்கின்றனர் இதை உணராமல் தீய பழக்கங்களை தொடர்ந்த வண்ணம் வாழ்பவர்கள் துன்பத்திலும் அடிமைத்தனத்திலும் உழல்கின்றனர் பழக்கங்களின் இந்த நியதி நன்மையின் பொருட்டே இது தீய பழக்கங்களை மேற்கொள்பவர்களை அடிமை சங்கிலியில் பூட்டியும் நற்பழக்கங்களை மேற்கொள்பவர்களை நல் திசையிலும் நிலை பெறச் செய்து விடுகின்றது ஒவ்வொரு முறையும் ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து தேர்ந்தெடுப்பதற்கு தேவையின்றி அவர்கள் உணர்வில் ஒன்றுவிட்டபடியால் அவர்களையும் அறியாமல் உள்ளுணர்வின் வழிகாட்டுதலால் அரும்பெரும் செயல்கள் எவ்வித பெருமுயற்சியும் இன்றி 
முழு சுதந்திரத்துடன் முழு மனதுடன் மகிழ்ச்சியுடன் அவர்களால் புரிய முடிகின்றது வாழ்வில் இந்த தன் தன்னாலேயே இயங்கும் தன்மையை ஆட்டோமேஷம் தானியங்கி தன்மை தன்னிச்சை செயல்களை தன்னை அறியாமலேயே செயல்படுவது போல தோன்றும் நோக்குபவர்கள் மனிதர்களுக்கு வித்தியாசப்பட்டுள்ள விதியை அவர்களால் மீற முடியாது விடாது முயற்சி செய்வது வீண் வேலை என்று கருதுகின்றனர் ஒருவன் பிறக்கும் போதே நல்லவனாகவோ தீயவனாகவோ பிறந்துள்ளான் என்றும் கண்ணுக்கு புலப்படாத சக்திகளால் ஆட்டுவிக்கப்படும் பொம்மை என்றும் கருதுகின்றனர் பலவித சக்திகளினால் ஆட்டுவிக்கப்படும் கருவிதான் மனிதன் என்பது ஓரளவு உண்மைதான் இன்னும் தெளிவாக கூற வேண்டுமென்றால் அந்த பலவித சக்திகளை உருவாக்கியவனும் அதே மனிதன்தான் அவை இந்த இலக்குமின்றி சுற்றி திரிவன அல்ல அவற்றை அவனால் வழி நடத்த முடியும் புதிய பாதைக்கு அழைத்து செல்ல முடியும் ஒரு வார்த்தையில் கூற வேண்டுமென்றால் தேர்ந்தெடுத்து மாற்றி அமைத்து தன்னை தயார்படுத்தி கொள்ள முடியும் மனிதன் அவனுக்கே உரிய குண நலன்களோடு பண்புகளோடும் பிறந்துள்ளான் என்பது உண்மைதான் என்றாலும் அந்த குண நலன்களுக்கும் பண்புகளுக்கும் எண்ணிலடங்கா பிறவிகளினால் அவன் மேற்கொண்ட எண்ணங்களின் முயற்சிகளின் விளைவாக அவனுக்கு இப்பிறவியில் அமைந்துள்ளது அந்த குண நலன்கள் இந்த பிறவியில் அவனுக்கு நேரும் அனுபவங்களால் மேலும் மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகும் தீய குணங்களையோ அல்லது தீய பழக்கங்களையோ கூர்ந்து ஆராய்ந்தால் அவை இரண்டுமே ஒன்றுதான் ஒருவன் அத்தீயவைகளை வி கைவிட முடியாமல் அவற்றின் பிடியில் சிக்கி தவித்து எத்தகைய துயரங்களையும் அனுபவித்தாலும் அவன் மனநலம் பாதிப்புக்கு உள்ளாகாத வரை அவன் அவற்றின் பிடியிலிருந்து விழிபட்டு துணிந்தால் அவனுக்கு பல வாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன தீய குணத்திற்கு எதிர்மறையான நற்குணங்களை பயில வேண்டும் முன்பு தீய குணங்கள் அவனை ஆட்கொண்டும் இடையராத துன்பத்திற்கும் துக்கத்திற்கும் காரணமாக இருந்ததை போல் நாளடைவில் நற்குணங்கள் பழக்கங்கள் அவனை ஆட்கொண்டு வற்றாத மகிழ்ச்சிக்கு ஊற்றாக இருக்கும் அந்த நற்பழக்கங்களை அவன் கைவிடுவதற்கு அவனுக்கு தேவையோ விருப்பமோ ஏற்படாது தன்னுள் உருவாக்கி கொண்ட பழக்கங்களை மனிதனால் கைவிடவும் முடியும் சீரமைத்து கொள்ளவும் முடியும் வேறொன்றை உருவாக்கி கொள்ளவும் முடியும் அவனுக்கு வேண்டியது அதற்கான மன உறுதியும் முயற்சியும் விருப்பமுமே பழக்கங்கள் தனக்கு இன்பம் தருகின்ற வரை அவற்றை கைவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவனுக்கு ஏற்படாது அவை எப்பொழுது துன்பத்தை தர தொடங்குகின்றதோ அப்பொழுதுதான் அதிலிருந்து மீள்வதற்கு ஒரு வழியை தேடுவான் எந்த மனிதனும் உதவிகள் அவனை எட்டா வண்ணம் எங்கும் விட்டுவிடப்படவில்லை எந்த விதியின் கீழ் தான் அடிமை வயப்பட்டானோ அதே விதியின் கீழ் தன்னை அவன் விடுவித்து கொள்ளலாம் இதை உணர்ந்து கொள்ள முதலில் அவன் இதை செயல்படுத்த வேண்டும் தீர்க்கமாக முடிவெடுத்து எப்பாடுபட்டாவது தன்னை தாழ்நிலைக்கு அழைத்து செல்லும் எண்ணங்களை பழக்க வழக்கங்களையும் உதறி தள்ள வேண்டும் இயன்றவரை முயற்சி செய்து சிறந்த எண்ணங்களையும் நற்பழக்கங்களையும் கை கொள்ள வேண்டும் இதை அவன் உடனே சாதிக்க முடியாமல் போகலாம் அதற்கு ஒரு நாளோ ஒரு வாரமோ ஒரு மாதமோ ஒரு ஆண்டோ அல்லது ஐந்து ஆண்டுகள் என்றெல்லாம் அவன் மனம் கலங்கி முயற்சியை கைவிடக்கூடாது பழைய பழக்கங்கள் உடையவதற்கு புதிய பழக்கங்கள் ஏற்படுவதற்கும் காலம் தேவைப்படுகிறது ஆனால் பழக்கத்தின் நியதியை மாற்ற முடியாதது தவிர்க்க முடியாதது இடைவிடாத முயற்சியும் மனம் தளராத பொறுமையும் முயற்சி கைகூடும் என்ற உறுதியுடன் இருந்தால் வெற்றி தேடி வரும் ஒரு இடையூறான சூழ்நிலை எதிர்மறையான சிந்தனை இவைகளே மனதில் ஆழமாக வேறு என்றும் போது ஒரு இனிய சூழ்நிலை நேர்மறையான சிந்தனைகளை கை கொண்டால் அவை இன்னும் ஆழமாக வேறுன்றி மனதில் பதியும் தன்னுடைய தவறுகளையும் தன் துக்கத்தையும் காரணமான தன் குணங்களையும் தன்னிடமிருந்து நீங்குவதற்கு சக்தி இல்லை என்று நினைத்தால் என்னால் முடியாது என்று நினைத்தால் என்னால் முடியாது என்கின்ற எண்ணமானது மனதின் ஆழத்தில் இருந்து களையப்பட வேண்டும் செல்ல வேண்டிய பாதையில் குறுக்கே விழுந்த மிக பெரிய தடைக்கல் அந்த கெட்ட பழக்கம் என்று கூறக்கூடாது கெட்ட பழக்கத்தை முறியடிக்க முடியாது என்கின்ற எண்ணம் 
தான் அந்த மிக பெரிய தடைக்கல் என்று கூறுவது தான் சரி தன்னால் ஒரு கெட்ட பழக்கத்திலிருந்து மீள முடியாது என்று எண்ணும் வரை அவன் எவ்வாறு அதிலிருந்து மீள முடியும் தன்னால் அதிலிருந்து மீள முடியும் என்று எண்ணும் போது அவனை தடுக்கக்கூடிய சக்தி தான் எது என்னால் என் தீய பழக்கங்களிலிருந்து தீய இயல்புகளிலிருந்து மீள முடியாது என்கின்ற எண்ணம் மனதில் ஆதிக்கம் செலுத்தி கொண்டிருக்கும் வரை அவன் தீய பழக்கங்களுக்கு அடிமையாக இருக்கின்றான் அவ்வெண்ணத்தை ஆழமாக முழுவதும் எல்லா திரைகளையும் விலகி ஆராய்ந்தால் அது அவன் தீங்கின் பால் கொண்ட நம்பிக்கை நம்பிக்கையின் பால் கொண்ட அவநம்பிக்கை என்று விளங்கும் தன்னால் தன் தீய பழக்கங்களிலிருந்து தீய எண்ணங்களிலிருந்து மீள முடியாது என்று நினைத்தால் அவன் தீமைக்கு தலை வணங்குகின்றான் நன்மையை நிராகரிக்கின்றான் என்று அர்த்தம் தீங்கின் பால் நன்மையை கொண்டால் அடி அடிமையாய் சிதைபடுவான் நன்மையின் மேல் நம்பிக்கை கொண்டால் அவன் தன்னை விடுவித்து கொள்ளலாம் ஒரு திருந்திய உள்ளம் திருந்திய மனோபாவம் குணங்களை பழக்கங்களை திருத்தி வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கும் தன்னை விடுவிக்க கூடிய ஒரே மனிதன் அவன் ஒருவன் மட்டுமே தன் வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி கொண்டவனும் அவன் தான் அவனே தான் தன்னுடைய மீட்சியையும் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் மனிதன் பல யுகங்களாக இன்று வரை தொடர்ந்து காத்து கொண்டே இருக்கிறான் தன்னை மீட்பதற்கு எவரேனும் வருவார்களா என்று ஆனால் எவரும் வராமல் சிக்கி தவிக்கின்றான் பேராற்றல் மிகு மீட்பவன் அவனுக்குள்ளேதான் இருக்கின்றான் அந்த மீட்பன் தான் உண்மையில் மெய்ப்பொருளின் மெய்யறிவின் சாரம் உண்மையின் நன்மையின் சாரம் அந்த மீட்கும் சக்தியானது எப்பொழுதும் நற்பழக்கங்கள் இருந்து நல்ல எண்ணங்களிலும் நற்செயல்களிலும் அவற்றின் விளைவுகளிலும் குடிகொண்டிருக்கின்றது மனிதனுடைய தவறான எண்ணங்களே அவனை அடிமைப்படுத்துகின்றன அவன் வெளியே இருக்கும் எந்த ஒன்றும் அவனை அடிமைப்படுத்தும் ஆற்றல் பெற்றிருக்கவில்லை அதை உணர்த்து அவன் தன் தவறான எண்ணங்களை விடுத்து தன்னை விடுவித்து கொள்ளலாம் முதலாவது முக்கியமானதாக என்னால் முன்னேற முடியாது என் தீய பழக்கங்களிலிருந்து என்னால் மீள முடியாது என் இயல்பை என்னால் மாற்றிக்கொள்ள முடியாது சுய கட்டுப்பாடுடன் என்னை நான் நிர்வகித்து கொள்ள முடியாது என் பாவங்களிலிருந்து என்னால் விடுபட முடியாது என்று இது போன்ற அடிமை வயப்படுத்தும் எண்ணங்களை விட்டொழிந்தாக வேண்டும் எந்த முடியாது என்கின்ற எண்ணம் அவன் மனதில் தான் படிந்துள்ளது வேறு எங்கும் இல்லை இவை போன்ற முடியாது என்னும் எதிர்மறை எண்ணங்கள் களைத்து எரியப்பட்டு அவற்றினிடத்தில் முடியும் என்னும் நேர்மறை எண்ணங்கள் விதைக்கப்பட்டு நடப்பட்டு வேறொன்றி வெளியிலிட்டு பாதுகாத்து அவை வேர்விட்டு வலிய மரமாகும் வரை வளர அது நமக்கு சரியான பாதையை மகிழ்ச்சியான வாழ்வையும் கனிகளாக அளிக்கும் பழக்கங்களே நம்மை அடிமைப்படுத்துகின்றன பழக்கங்களே நம்மை விடுவிக்கின்றன எண்ணங்கள் தான் முதலில் பிறக்கின்றன பின்பு மெல்ல மெல்ல அவை செயலாக மாறி நிலை பெறும் பழக்கமாக உருவெடுக்கின்றன எண்ணங்களை மாற்றி அமைத்தால் அதை தொடரும் செயல்கள் தன்னாலே மாறும் தீய எண்ணங்களில் உழன்றால் அவை மேலும் மேலும் நன்மை இருக்க பற்றி அடிமை வயப்படுத்தும் நல் எண்ணங்கள் பூத்து குழுங்கினால் அடிமை விலங்குகள் உடைக்கப்பட்டு சுதந்திரமாய் விரிவாக்கி கொண்டே இருக்கும் எல்லைக்குள் செல்ல முடியும் ஐந்து ஒன்று உடம்பின் இயல்பு உடம்பின் இயல்பு உடம்பை பல்வேறு முறையில் குணப்படுத்துவதற்கு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்கு இன்று எண்ணில் அடங்கா உடல்நிலை நல்வாழ்வு நிலையங்கள் மற்றும் மருத்துவ முறைகள் உள்ளன இந்த உண்மை சுட்டிக்காட்டுவது எது என்று நோக்கினால் இந்த உடம்பானது பல வகையான நோய்களும் வழிகளுக்கும் துன்பங்களும் ஆளாகின்றன அதே போன்று எண்ணிலடங்கா சமயங்களில் போதனைகளும் நீதி நெறிகளும் உலகமெங்கும் காணப்படுவதன் காரணம் மனித மனம் படும் துன்பங்களை சோதனைகளை கவலைகளை கடப்பதற்கும் துணை நின்று அவனை வழி நடத்துவதற்கும் ஆகும் ஒவ்வொரு சமயமும் போதனையும் ஏதோ ஒரு வகையில் அவனுக்கு ஆறுதல் அளிக்கின்றன 
அவனுடைய துன்பத்தை முழுவதாக துடைத்து எரிய முடியவில்லை என்றாலும் ஓரளவு குறைக்கின்றபடியால் அந்த மருத்துவ முறைகளின் தேவையை உறுதி செய்யப்படுகின்றது இவ்வளவு மருத்துவ முறைகள் இருந்தும் நோய்களும் வழிகளும் நம்மை விட்டு நீங்காமல் இருப்பது போல் இவ்வளவு சமயங்களும் போதனைகளும் இருந்தும் பாவமும் துக்கமும் நம்மை விட்டு நீங்கவில்லை பாவத்திற்கும் துன்பத்திற்கும் காரணம் மன ஆழத்தில் வேறொன்று இருப்பது போலவே நோய்களும் வழிகளும் ஆன காரணம் கூட மன ஆழத்தில் வேறொன்று இருக்கின்றன அவற்றை மருந்து மாத்திரைகளால் எளிதில் குணப்படுத்தி விட முடியாது நம் உடலை வருத்தும் நோய்களுக்கும் வழிகளுக்கும் தகுந்த மனம் சார்ந்த காரணம் எங்கோ ஆழத்திலேயே இருக்கும் இவ்வாறு கூறுவதால் உடல் சார்ந்த விஷயங்கள் நோய்களுக்கு காரணம் அல்ல என்று விலக்கி கொள்ளக்கூடாது அந்த உடல் சார்ந்த விஷயங்கள் வினை விளைவு என்னும் நீண்ட சங்கிலி தொடரில் ஒரு கண்ணியாக செயல்படுகின்றன ஒரு முக்கிய கருவியாக செயல்படுகின்றன ஒரு உயிருக்கு இறப்பை கொண்டு வந்த நுண் கிருமி அசுத்தத்தின் கருவியாகும் அந்த அசுத்தம் என்பது மனதின் ஒழுங்கின்மையை காண்பிக்கின்றது வெளியே காணப்படும் பொருட்களின் சூழ்நிலைகளில் ஒழுங்கும் ஒழுக்கும் ஒழுக்கமின்மையும் அந்த பொருட்களை சூழ்நிலை கையாளும் மனங்களை சார்ந்து இருக்கின்றன உடலை தாக்கும் நோய்களுக்கு நுட்பமான காரணம் மனித மனங்களில் தங்கியிருக்கும் அவ நெறிகளாகும் பல்வேறு விதமான வன்மையான ஆசைகளினால் மனித மனம் களங்கமுற்று அலைகழிக்கப்பட்ட மனம் வண்ணம் உள்ளது அவனுடைய சு உடலும் பல்வேறு வகைகளில் தாக்கப்படுகின்றது அவன் மனம் நிம்மதியின்றி உடல் நலமின்றி உபாதைகளுடன் காணப்படுகின்றது விலங்குகள் அடர்ந்த காடுகளில் தங்கள் இயற்கை சூழ்நிலையில் மனக்குழப்பம் மனசஞ்சலம் ஏதுமின்றி மனமொன்றி மனமிசைந்து வாழ்வதே அவைகள் நோய்கள் ஏதுமின்றி காணப்படுவதற்கு காரணமாகும் அவை தங்களின் நிலைக்கு ஏற்றவாறு வாழ்கின்றன நீதி நியாயங்கள் குற்றங்கள் பாவங்கள் போன்றவற்றின் அர்த்தமும் இவைகளுக்கு தெரியாது மனித மனங்களை ஆட்கொள்ளும் மன உறுத்தல் மன வருத்தம் துக்கம் ஏமாற்றம் போன்ற ஏராளமான மனம் சார்ந்த எண்ணங்கள் அவைகளுக்கு நேராததால் விலங்குகளின் உடல்கள் எவ்வகையிலும் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கின்றன முழு பிரபஞ்சத்தையும் தன்னுள் உணரும் போது மெய்ஞானத்தை எட்டும் போது உள்மனம் போராட்டங்களில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு இருப்பான் பாவங்களும் பாவங்களை பற்றிய உணர்வுகளும் அவனை அணுகாது மன உறுத்தலையும் துக்கங்களையும் துடைத்து எரிந்திருப்பான் இவ்வாறு அவன் சலனமற்று சாந்த நிலையில் பேரமைதியுடன் மனமொன்றி மனமிசைந்து வாழும் போது அவன் உடல் மெல்ல மெல்ல ஆரோக்கிய நிலையை அடையும் உடல் என்பது மனதின் உருவமே அதில் மனதில் மறைந்திருக்கும் எண்ணங்களின் சுவடுகளை காண முடியும் புறமானது அகத்திற்கும் கட்டுப்படும் உடலின் இன்னல்களுக்கு வித்திடும் மனக்காரணங்களை எதிர்காலங்களில் மெய்யறிவு படைத்த விஞ்ஞானிகள் கண்டறிவார் மனம் நிம்மதியாக அமைதியாக நிறைவாக இருப்பது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு வழிவகை செய்யும் வழிவகை செய்யும் என்றுதான் பொருள் கொள்ள வேண்டும் மந்திரத்தை போல் ஆரோக்கியத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துவிடும் என்று பொருள் கொள்ள கூடாது நோய்களை அறவே போக்கிவிடும் என்று பொருள் கொள்ளக்கூடாது ஆனால் மனம் அமைதியாக இழைப்பாறுதலுடன் சலனமின்றி நெறிமுறைகளுடன் வாழும்போது அது உடலையும் உள்ளடக்கிய நல்வாழ்விற்கான அடித்தளமாக செயல்படுகின்றது உடலின் சக்திகள் வீணடிக்கப்படாமல் சேகரிக்கப்பட்டு தேவையான திசையில் சென்று சரி செய்யப்படுகின்றது இம்மனோபாவம் நோய்களை அறவே ஒழித்து ஆரோக்கியத்தை மீட்டு எடுக்கவில்லை என்றாலும் அந்நோய்களை உடலை துன்புறுத்துகையில் இம்மனோபாவங்கள் ஒரு பாதுகாப்பு கவசத்தை உடலளவிலும் மனதளவிலும் வழங்குகின்றன உடலளவில் துன்பப்படுவோம் ஒருவன் நீதி நெறிகளை நியாய தர்மங்களை பின்பற்ற தொடங்கினால் உடனே அவன் குணமாகிவிடுவான் என்று கூறப்படவில்லை உண்மையில் அவன் பின்பற்ற தொடங்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அந்த நோயின் தீவிரம் அதிகமாகி அவனை துன்புறுத்தும் உடலானது நீதி நெறிகள் நியாய தர்மங்கள் பின்பற்றப்படுவதன் விளைவாக ஒரு நெருக்கடி நிலைமையை சந்திக்கும் இச்சீரிய வாழ்க்கை முறை 
இத்தனை காலம் தங்கியிருந்த நச்சு பொருட்களை வெளியேற்ற துடிக்கும் தீ நெறி விடுத்து அவன் நன்னெறியை தேர்ந்தெடுக்கும் போது கண்டிப்பாக அவன் சோதனையை காலத்தை கடக்க வேண்டி இருக்கும் விதி விலக்காக சிலருக்கு இச்சோதனைகள் நேராது விதி விலக்காக சிலர் உடனே குணம் பெறுவர் மற்றவர்கள் உடனடியாக ஆரோக்கியத்தையும் பெற்றிருக்கவில்லை என்றாலும் ஒரு சோதனையான காலத்தை ஏற்றுக்கொண்டு பொறுத்து இருந்து அதை கடந்துவிட்டால் நல்வாழ்விற்கான பாதையை வழியை கண்டறிவர் மனதில் உயர்நெறிகள் தலைத்து ஓங்கினால் உடம்பானது தன் தேவைக்கு மீறிய முக்கியத்துவத்தை இழந்து இரண்டாம் நிலைக்கு தள்ளப்படும் அதிகாரம் செய்யும் நிலையிலிருந்து இறங்கி அதிகாரத்துக்கு கட்டுப்பட்டு துணை புரியும் விதமாக மாறும் ஒரு நோயோ வழியோ முழு குணம் பெறவில்லை என்றாலும் மனமானது அவன் பிடிக்குள் சிக்காமல் மேல் எழுப்பலாம் அந்த நோய் அவனை தொடர்ந்து தாக்கிய வண்ணம் இருந்தாலும் மகிழ்ச்சியாக உறுதியாக பயனுள்ளவனாக வாழலாம் மகிழ்ச்சியான பயனுள்ள வாழ்க்கை நோய் வாய்ப்பட்டவர்களால் வாழ முடியாது என்ற மருத்துவர்கள் நல்வரவு சிகிச்சை திறனாளிகள் கூற்றை பொய்யாக்கும் விதமாக எண்ணிலடங்கா மக்கள் பெரும் சாதனைகளை படைத்து அரிய செயல்களை புரிந்து திறமைகளையும் ஆற்றல்களையும் பல்வேறு துறைகளில் வெளிப்படுத்தி உடம்பில் ஏற்பட்ட குறையையும் நோயையும் மீறி வாழ்ந்து காட்டியுள்ளனர் தற்போது வாழும் சான்றாக பலர் உள்ளனர் சில நேரங்களில் இவ்வாறு உடலில் குறையே ஒரு வைராகியத்தை ஏற்படுத்தி தடையாக இருப்பதற்கு பதில் ஊக்கமாக மாறி துணை புரிகின்றது பயனுள்ள மகிழ்ச்சியான நோயற்ற வாழ்வை விரும்புபவன் உள்ளத்தை உடலுக்கு முன் போற்ற வேண்டும் உள்ள தெளிவுடையவர்கள் உடலானது எவ்வகையிலேயினும் பாதிப்புக்குள்ளாகி இருந்தால் மனதளவில் கவலை கொள்ளாமல் அந்த வழியையும் நோயையும் இல்லாத உணர்வோடு வாழ முயல்கின்றனர் இவ்வாறு உடம்பையும் மறந்து வாழ்வது மனதை தெளிவாக உறுதியாக வைத்து இருப்பதற்கு உதவுவதோடு உடம்பும் குணம் பெறுவதற்கு சிறந்த தூண்டுகோளாகும் குறைபாடற்ற உடல் நமக்கு வாய்க்கவில்லை என்றாலும் குறைபாடற்ற மனதை உருவாக்கி கொள்ளலாம் அந்த நல் மனமே நல் தேகத்தை நமக்கு வழங்கும் நோயிற்ற மனம் நோயிற்ற உடலை விட வருந்தத்திற்குரியது பரிதாபத்திற்குரியது அது எப்படியும் உடலை நோய்கள் ஆக்கிரமிக்க வழிவகை செய்துவிடும் உள்ளத்தில் சோர்ந்து போனவர்களே உடலில் சோர்ந்து போனவர்களை காட்டிலும் இரக்கத்திற்குரியவர்கள் அனைத்து மருத்துவர்களும் எல்லா வகையான சோர்வை பற்றியும் அறிவார் சோர்வு கொண்டவர்கள் செய்ய வேண்டியது தங்கள் நிலை விட்டு மேலெழுந்து தங்கள் மனதை வலிமையாய் மாற்றி தன்னலம் துறந்து மகிழ்ச்சியான மனப்பாங்கை கைகொண்டு தங்கள் தேகம் எந்த குறையோ நோயோ இல்லாமல் இருப்பதை உணர்ந்து கொள்வதுதான் தன்னை பற்றி தன்னிறக்க சுயபச்சாதாபம் எண்ணங்கள் தான் உணவு தன் உடம்பு என்று எப்போதும் தன்னை குறித்தே இடைவிடாது சிந்திப்பவர்கள் தாங்கள் மனிதர்கள் என்று கூறப்பட வேண்டுமானால் அவற்றை நிறுத்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாவித சத்துகளும் நிறைந்த உணவை உண்ணும் மனிதர்கள் சிலர் அந்த உணவு தங்களுக்கு ஊறு விளைவித்துவிடும் என்று அச்சப்படுவார்கள் அவர்கள் முதலில் தங்கள் மனதை வலிமையாக்கி கொள்ளட்டும் பின்பு உடல் வலிமையை பற்றி சிந்திக்கட்டும் எல்லோருடைய வீடுகளிலும் பயன்பாட்டில் இல்லாத சில அரிய உணவுப் பொருட்களே தன்னுடைய உடல் நலத்தை பாதுகாக்கும் என்று நினைப்பவன் தன் உடலுக்கு தானே சிறு சிறு கேடு வரவழைத்து கொடுக்கின்றான் சைவ உணவு உண்ணும் சிலர் நான் உருளைக்கிழங்கை சாப்பிட அச்சப்படுகிறேன் அந்த பழம் எனக்கு அஜீரணத்தை ஏற்படுத்தும் ஆப்பிள் பழம் எனக்கு பித்தத்தை ஏற்படுத்தும் தானியங்கள் முளைப்பயிர்கள் விசத்தை போன்றவை பச்சை காய்கறிகள் என்றாலே எனக்கு பிடிக்காது என்று இவ்வாறு அடுக்கிக் கொண்டே போகின்றார்கள் தங்கள் சைவ உணவு உண்ணும் கொள்கையையே இழிவுபடுத்துகின்றார்கள் இவை போன்ற தேவையற்ற பயமோ எண்ணமோ ஏதுமின்றி இறைச்சி உணவு உண்பவர்கள் பார்வையில் ஏழனத்துக்கு உள்ளாகின்றார்கள் பசியுடன் இருக்கும் போது உணவு தேவைப்படும் போது 
பூமி விளைவித்து அளித்துள்ள உணவுகள் அந்த நோயை ஏற்படுத்தும் இந்த நோயை ஏற்படுத்தும் என்று எண்ணி பயப்படுவது இயற்கையும் அதன் வாரி வழங்கும் தன்மையையும் புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதையே காட்டுகிறது உணவுப் பொருட்கள் தலையாய பணி அதை உண்ணும் உயிர்களின் தளர்வை நீக்கி சக்தியையும் ஊட்டத்தையும் வழங்கி உடம்பை பாதுகாப்பதே உடம்பிற்கு ஊறு விளைப்பதல்ல இந்த உணவு அந்த நோயை ஏற்படுத்தும் அந்த உணவு இந்த நோயை ஏற்படுத்தும் என்றெல்லாம் இயற்கை உவந்து அளித்த தூய உணவுகளை தவிர்த்து இன்று மிக தீவிரமான உணவு கட்டுப்பாட்டு முறையில் உடல் நலத்தை அடைய முற்படுபவர்கள் உள்ளம் தெளிவில்லாத ஒரு மாயையில் உழல்கின்றனர் இவர்களை போன்ற உணவு கட்டுப்பாட்டை பின்பற்றும் ஒருவர் தன்னுடைய பிணிகளுக்கெல்லாம் தான் உண்ணும் பிரெட்டே காரணம் என்று கூறுகிறார் அளவு சக் அளவுக்கு அதிகமாக தான் உண்ணும் பிரெட்டு என்னும் என்று கூட கூறவில்லை ஆணி அடித்தார் போல் அந்த பிரெட்டே தன்னுடைய தன்னை போன்ற பலருடைய உடல் பிணிகளுக்கெல்லாம் காரணம் என்று கூறுகிறார் இருந்தும் அவர் உட்கொண்ட பிரெட்டானது பல பருப்பு வகைகள் கொண்டு வீட்டிலேயே தயார்படுத்தப்பட்ட சத்து நிறைந்த பிரெட் ஆகும் விஷமற்ற உணவுப் பொருட்களின் மீது பழி போடுவதற்கு முன் மனிதர்கள் தங்கள் தவறுகளை இழிவான எண்ணங்களை தங்கள் மட்டற்ற நுகர்வுத்தன்மையை அளவுக்கு மீறி அனுபவித்தலையும் கைவிடட்டும் ஒருவன் தன்னுடைய சிறு சிறு பிரச்சனைகளில் உழன்று கொண்டே இருப்பது அவனது பலவீனமான மனதை காண்பிக்கின்றது அதில் உழன்று கொண்டே இருப்பது அது குறித்து பேசுவதற்கு வழிவகுக்கும் அவ்வாறு பேசுவது அவனை அறியாமலேயே மனதில் ஆழ பதிந்து உற்சாகத்தையும் ஊக்கத்தை இழந்து சோர்வையையும் தன்னிறக்கத்தையும் பெறச் செய்துவிடும் துன்பத்தையும் நோயையும் அசை போடுவதை விட மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் அசை போடுவது சுலபமானது அழகானது மட்டுமல்ல லாபகரமானதும் கூட நம்மை வெறுப்பவர்களை நாம் வெறுக்காமல் அன்போடு வாழ்வோம் வெறுப்பை உமிழ்பவர்கள் இடையே வெறுப்பை உமிழாமல் வாழ்வோம் துன்பம் தருபவர்களின் துன்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வோம் துன்பப்படுபவர்கள் இடையே துன்பப்படாமல் வாழ்வோம் பேராசை ஊட்டுபவர்களில் பாதிப்பு அடையாமல் வண்ணம் பேராசையின்றி மகிழ்ச்சியாக வாழ்வோம் பேராசை கொண்டவர்கள் இடையே பேராசையின்றி வாழ்வோம் உடல் நல நல்வாழ்விற்கு மனமகிழ்ச்சிக்கும் அறநெறிகளை கடைபிடித்தலே சிறந்த அடித்தளமாகும் அவை குணநலன்களை நற்பண்புகளை நல்ல பழக்க வழக்கங்களை நல்ல மனோபாவங்களை சீர்படுத்திய வண்ணம் வாழ்வில் அனைத்து அம்சங்களையும் எப்போதும் கவனித்தவாறு அரண் போல் பாதுகாக்கும் கவனமின்றி செய்யலாம் என்று எண்ணப்படுகின்ற மிக சாதாரண செயலை கூட உளமார அறிவாற்றலோடு ஈடுபாடுடன் செய்வதற்கு அவனை அது இட்டுச் செல்கிறது எவ்வித அடிப்படையிலோ அனுபவமோ இன்றி உணவுகளின் மீது கொண்ட கருத்துக்களை அச்சங்களை நீக்கி உண்ணும் முறைமையை சீரமைத்து உள்ளம் வலிமை பெறுவ தன்னிறக்க சுயபச்சாதாப உணர்வை இழக்க வழி செய்கின்றது தன் நாவின் ருசியை ஈடேற்ற எப்போதும் மூழ்கி கொண்டிருப்பதை தடுத்து இயற்கை அளித்த அனைத்து உணவுகளையும் உடலுக்கு நன்மை அளிப்பவையே ஊறு விளைப்பன அல்ல என்று உணரச் செய்யும் இவ்வாறு நம் உடல் நலத்தை விரும்பினால் உள்ளத்தில் அறநெறிகளை தலை தோங்க செய்தால் அவை நாம் உடலையும் உள்ளத்தையும் காக்கும் அரணாக திகழும் உள்ளத்தில் செம்மையானவர்கள் உடலிலும் செம்மையானவர்களாக இருப்பர் நிலையான அறநெறிகளுக்கு உட்படாமல் நாளுக்கு நாளும் பொழுதும் மாறும் கருத்துக்கள் அபிப்பிராயங்களை கொண்டு வாழ்வது குழப்பத்தில் வாழ்வதாகும் அறநெறிகளுக்கு உட்பட்டு நம்மை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வது இன்றியமையாத ஒவ்வொன்றுக்கும் அதனதன் இன்றியமையாத ஒவ்வொன்றிற்கும் அதன் அதன் உரிய இடத்தை வழங்கி வாழ்வது தெளிந்த பார்வையோடு வாழ்வதாகும் அறநெறிகளை உள்ளத்தில் பின்பற்றும் போது மட்டுமே அறநெறிகளின் செயல்பாட்டை உணர முடியும்
அவ்வுள்ளங்களுக்கு மட்டுமே உள்ளுணர்வு காரணங்களை ஆழ ஊடுருவி பார்க்கும் தன்மையையும் நிலைமைக்கு ஏற்றவாறு வேண்டிய கட்டளைகளை பிறப்பிக்கும் ஆற்றலும் காந்தமானது இரும்பு துகள்கள் தன் வசம் இழுப்பது போல் கைகூடும் உடம்பை குணப்படுத்துவதை விட அதை மீறி எழுவது இன்னும் சிறந்த சிறந்தது உடம்பினால் ஆட்டுவிக்கப்படும் பொம்மையாக இராமல் அந்த உடம்பை கட்டளையிடும் தலைவனாக இருக்க வேண்டும் அந்த உடம்பை தவறாக பயன்படுத்துவதும் அதை குறித்து எப்போதும் சிந்தித்து கொண்டு இருப்பதும் அறநெறிகளை மீறி அந்த உடம்பின் ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதையும் தவிர்க்க வேண்டும் உடம்பின் சுகபோகங்களை கட்டுப்படுத்தி அளவை மீறாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் உடம்பின் கூடவே தொடரும் வழிகளாலும் வியாதிகளாலும் பிரச்சனைகளாலும் பாதிப்படையாமல் வாழ வேண்டும் இது உடம்பை குணப்படுத்துவதை விட சிறந்தது உடம்பை குணப்படுத்துவதற்கு மிக பாதுகாப்பான வழியும் இதுவே உள்ள உறுதியையும் மெய்யறிவின் பாதுகாப்பையும் வழங்கும் ஒரு நிரந்தர தீர்வாகும் ஆறு ஏழ்மை போற்றுதற்குரிய சான்றோர்கள் பெரிய மனிதர்கள் பலரும் தங்கள் செல்வங்களை துறந்து ஏழ்மை நிலை விரும்பி நாடி உள்ளனர் இது தாங்கள் குறிக்கோளை எடுத்து காட்டுவதற்கு துணை புரியும் என்று பன்னெடுங்காலமாகவே பலரும் இவ்வாறு செயல்பட்டுள்ளனர் இவ்வாறு இருக்க ஏழ்மை நிலை ஏன் ஒரு விரும்பத்தகாத ஒன்றாக பெரும் தீமையாக கருதப்படுகின்றது பெரும் சான்றோர்களால் விரும்பி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஏழ்மை நிலை பிரபிரசாதமாக கருதப்பட ஏழ்மை நிலையை ஏனைய மனித குலத்திற்கு ஏன் ஒரு நோயாக ஒரு துன்பமாக காட்சியளிக்கிறது இதன் விளக்கம் மிகவும் வெளிப்படையானது முதல் உதாரணத்தில் ஏழ்மை நிலை என்பது பொருள் செல்வம் இன்மையை குறிக்கின்றது ஆனால் அங்கே அருள் செல்வம் நிறைந்து வழிகின்றது அவர்களது ஏழ்மை நிலையில் தீங்கின் சுவடை கூட காண முடியாது அவர்களது பொருளற்ற நிலை இனிதாக அழகாக தோன்றும் செல்வ செழிப்பையும் மதிப்பையும் மரியாதையையும் விட உயர்ந்ததாக சிறந்ததாக தோன்றும் அந்த சான்றோர்களது வாழ்வு முறையை கண்டு வியந்து ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் தங்கள் வாழ்வில் அனைத்தையும் பின்பற்றுகின்றனர் மற்றொரு உதாரணத்தில் நாம் காணும் பெருநகரங்களில் ஏழ்மை நிலை எல்லா விதமான வெறுக்கத்தக்க தீயவைகளான நாக்கோசும் வார்த்தைகள் குடிபோதை அசுத்தம் சுசுறுப்பின்மை அல்லது சோம்பேறித்தனம் நேர்மையின்மை சட்டத்துக்கு புறம்பான குற்றங்கள் போன்றவைகளுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறது எது உண்மையான கொடுமை ஏழ்மை நிலையா அல்லது பாவ குற்றங்களா இதற்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை பாவ குற்றங்களே இந்த ஏழ்மை நிலையிலிருந்து இந்த குற்றங்களை விலகி பார்க்கும் போது அவலட்சணமான ஒன்றாக இருந்ததிலிருந்து அழகான ஒன்றாக காட்சி அளிக்கும் பெரும் தீமையாக தோற்றமளிப்பதிலிருந்து மாறி பெரும் நன்மைக்கு ஒன்றுக்கு மாறுபடக்கூடிய ஒன்றாக எளிதில் தோன்றும் சீன ஞானி கன்ஃபூசியஸ் தன்னுடைய செல்வ செழிப்புகள் நிறைந்த சீடர்களிடம் உண்பதற்கு சோற்றையும் நீரையும் மட்டுமே உறைவதற்கு கூரை வீடு மட்டுமே கொண்டு இருந்து தன் நிலை குறித்து தன்னிகரமாகமோ முணுமுணுப்போ இன்றி இருந்த ஹென் ஹீவி என்ற சீடனைத்தான் முன்மாதிரியாக காட்ட விரும்பினார் பெரும்பாலானவர்கள் துயரத்தையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தும் ஏழ்மை நிலை ஹென் ஹீவிக்கு எந்தவித அச்சத்தையோ கலக்கத்தையோ ஏற்படுத்தவில்லை உயரிய குணம் கொண்ட ஒருவனை ஏழ்மை நிலையால் சிறுமைப்படுத்த முடியாது அவன் மேலும் உயர்வதற்கே அது துணை புரியும் ஜொலிக்கும் தங்க வைர நகைகளை கருநீல வண்ண பின்புறத்தில் வைத்தால் அவை மேலும் ஜொலிப்பது போல உயரிய குணம் கொண்ட ஹென் ஹீவிக்கு அது மேலும் சிறப்பு சேர்த்தது சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் ஏழ்மை வறுமை நிலை பாவ செயல்களுக்கு காரணம் என்று கருதுகிறார்கள் அதே சீர்திருத்தவாதிகள் செல்வந்தர்களின் தீய ஒழுக்கத்திற்கு அவர்களின் செல்வமே காரணம் என்கிறார்கள் எங்கே தகுந்த காரணம் இருக்கின்றதோ அங்கே அதற்கு ஏற்ற விளைவுகள் ஏற்படும் சீர்திருத்தவாதிகளின் கூற்று உண்மை என்றால் செல்வ செழிப்பின் காரணமாக தீய ஒழுக்கம் ஏற்படும் வறுமையின் காரணமான பாவ செயல்களினால் இழிநிலை ஏற்படும் எல்லா செல்வந்தர்களுக்கும் ஒழுக்கம் கெட்டவர்களாகி விடுவார்கள் 
எல்லா ஏழைகளும் இலில்லைக்கு ஆளாக வேண்டும் தீங்கிழைக்கும் தன்மை கொண்டவன் எந்த சூழ்நிலையிலும் தீங்கிழைப்பான் அவன் ஏழையாக இருந்தாலும் பணக்காரனாக இருந்தாலும் இரண்டிற்கும் இழைப்பட்டு இருந்தாலும் நற்செயல்கள் புரிபவன் எந்த சூழ்நிலையிலும் நற்செயல்களே புரிவான் சூழ்நிலைதான் உச்சநிலை எட்டும் போது அது அந்த இதயத்தில் அந்த நாள் வரை சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து தங்கி இருந்த தீமையை தான் வெளிக்கொண்டு வர முடியுமே அன்றி அந்த உச்சகட்ட சூழ்நிலையாலும் தீமை திடீரென்று உருவாகி செயல்படுத்த முடியாது தன்னுடைய பொருளாதார நிலை குறித்து திருப்தி அடையாமல் இருப்பதும் ஏழ்மை நிலை ஒன்றல்ல தலையாய கடமைகளோ பொறுப்புகளோ ஏதுமின்றி உயர்ந்த வருமானத்தை உடையவர்கள் கூட தங்கள் ஏழையாக கருதி கொள்கின்றனர் தங்கள் துன்பத்திற்கு தாங்கள் ஏழையாக இருப்பதுதான் காரணம் என்று கருதுகின்றனர் ஆனால் அவர்களின் துன்பத்திற்கு உண்மையான காரணம் அவர்களது மன உணர்வுகள் தான் ஏழ்மை நிலை ஒருவனை துக்கத்திற்கு உள்ளாக்காது ஆனால் பணத்தின் மீது ஒருவன் கொண்ட தாக்கம் துக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஏழ்மை என்பது பெரும்பாலும் மனதிலே தான் இருக்கின்றது கையில் உள்ள பணத்தினால் அல்ல பேராசை என்பது மனதின் ஏழ்மையை பறை சாற்றுகின்றது பணத்தின் மீது கொண்ட தாக்கம் தனியாத வரை அவன் தன்னை ஏழையாகவே கருதி கொள்வான் கருமையான கோடீஸ்வரன் சல்லி காசில்லாத ஏழையை போன்றே தன்னை உணர்வான் மற்றொரு புறத்தில் வறுமையில் வாடும் ஏழைகள் தங்கள் நிலை குறித்து வருத்தப்படாமல் திருப்தியாக வாழ்கின்றனர் சுத்தமற்ற சூழ்நிலையில் சீர்கேட்டுக்கு இடையில் ஒழுங்கின்மைக்கு இடையில் சோம்பேறித்தனத்தோடு தீய வழிகளில் தன் சுகத்தை தேடுவதும் தீய எண்ணங்களில் உழல்வதும் நாக்கூசும் வார்த்தைகளை எப்போதும் பயன்படுத்திய வண்ணம் இருப்பதும் சுகாதாரமற்ற சுற்றுப்புறத்தில் வாழ்ந்து வருத்தப்படாமல் திருப்தியாக வாழ்கிறேன் என்று கூறுவதும் பெரும் வார்த்தையும் துக்கத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றது மனம் உயர்வானவர்களை குறித்து அறிவின்மையால் தாழ்வானவைகளை கைப்பற்றி கொண்டுள்ளது அதற்கான தீர்வும் மனதுக்குள் தான் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தன்னுள் உற்று நோக்கி வெளி சூழ்நிலை கண்டிப்பதை நிந்திப்பதை விடுத்து அந்த சூழ்நிலை உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்த தன்னுள் உறையும் எண்ணங்களை சிறந்தவையாக மாற்றி கொள்ளட்டும் ஒருவன் உள்ளத்துமையோடு விழிப்போடு இருந்தால் அவன் ஒருபோதும் அசுத்தத்தில் சீர்கேட்டுக்கும் இடையே வாழ்வதற்கு விரும்ப மாட்டான் அவன் தன் மனதை ஒழுங்குபடுத்திய காரணத்தால் அவன் வீடு ஒழுங்காக மாற்றத்திற்கு உள்ளாகி இருக்கும் அவன் தன்னை சரிபடுத்தி கொண்ட காரணத்தால் அவன் முன் தென்படும் சுற்றுப்புறம் சரியாக இருக்கின்றது என்பதை அவன் உணர்ந்து கொள்வான் சூரியனை கண்டவுடன் மலரும் தாமரை போல ஏன் அவனை அடுத்து உள்ளவர்களும் உணர்ந்து கொள்வார்கள் அவர்களது திருந்திய இதயம் அவனது வாழ்க்கையை திருத்தி அமைக்கின்றது ஏழ்மை நிலையில் தங்களை தாங்களே ஏமாற்றி கொள்ளாமல் இழிவுபடுத்தி கொள்ளாமல் சுய கௌரவத்தோடு பலர் வாழ்கின்றனர் அவர்களின் பலர் ஏழையாகவே வாழ விரும்புகின்றனர் அவர்களது தொழில் சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்கின்றனர் போதும் என்ற மனதோடு மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதை தவிர வேறு எதையும் அவர்கள் விரும்புவது இல்லை அந்த நிலையில் மன நிறைவை காண முடியாதவர்கள் தங்கள் நிலைமையை உயர்த்தி கொள்ள குறிக்கோளை அடைய தங்கள் ஏழ்மை நிலையிலேயே முதல் படிக்கல்லாக கொண்டு தங்கள் திறமைகளையும் ஆற்றல்களையும் முழுமையாக வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் தன்னை மேம்படுத்தி கொள்வதில் ஆர்வமும் கடமையும் கவனமும் கொண்டு வாழ்ந்தால் அவர்கள் அடைய எண்ணிய உயர் பொறுப்புகளோடு கூடிய வாழ்வை அடைய முடியும் கடமையில் கண்ணும் கருத்துமாக செயல்படுவது உண்மையில் ஒருவனை ஏழ்மை நிலையில் இருந்து மீட்பதோடு நின்று போய்விடுவதல்ல அதுதான் செல்வத்திற்கும் செல்வாக்கிற்கும் நிலையான மகிழ்ச்சிக்கும் மட்டுமல்ல குற்றம் குறைகளை களைத்து அவனை தன்னை முழுமைப்படுத்தி கொள்வதற்கும் அழைத்து செல்லும் ராஜபாதையாகும் இந்த ஒன்றை ஆழமாக உணர்ந்து கொண்டால் வாழ்வில் அனைத்து உண்மைகளுக்கும் சிறந்தவைகளுக்கும் அதுதான் காரணம் என்பதை விலக்கி கொள்ளலாம் கடமையில் கண்ணும் கருத்துமாக செயல்படுவது என்பது ஊக்கமும் ஆர்வமும் செய்யும் வேளையில் சிற சிதறாத ஒருமித்த கவனம் குறிக்கோள் துணிவு நம்பிக்கை மன உறுதி தன்னம்பிக்கை பெருந்தன்மைக்கு அடையாளமான தன்னை விட்டு கொடுக்கும் தன்மை என அனைத்தும் உள்ளடக்கியது ஆகும் ஒரு துறையில் வெற்றி பெற்றவரிடம் அவர் வெற்றியின் ரகசியம் என்னவென்று கேட்கப்பட்டது அதற்கு அவர் அளித்த பதில் விடியும் முன்பே எழுந்திருப்பதுதான் 
தொழிலில் மட்டுமே கவனத்தை செலுத்துவதும் ஆகும் என்று கூறினார் மற்றவர்களது கடமையில் தலையிடாமல் தன்னுடைய கடமையில் முழு கவனத்தை செலுத்துகின்றவனிடம் வெற்றிகளும் நன்மதிப்பும் தன்பால் பிறரை ஈர்க்கும் தன்மையும் தேடி வரும் இங்கே குறுக்கிடலாம் வழக்கமாக குறுக்கிடவும் படுகிறது ஏழ்மையில் உழலும் பெரும்பாலானவர்கள் தொழிற்சாலைகளிலும் பட்டறைகளிலும் பணிபுரியும் தொழிலாளிகள் அவர்கள் தங்களை ஒரு சிறந்த பணிக்கு தயார்படுத்தி கொள்ள நேரமோ வாய்ப்போ இல்லை என்று இது தவறானதாகும் நேரமும் வாய்ப்பும் எல்லோருக்கும் எப்போதும் பொதுவானதாகும் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏழைகள் தங்கள் பொருளாதார நிலையில் மனநிறைவு கொண்டவர்கள் தங்கள் கடமைகளை சரிவர செய்து தெளிவான நிலையில் மகிழ்ச்சியாக தங்கள் வீடுகளில் வாழட்டும் தங்கள் பொருளாதார நிலையில் திருப்தி கொள்ளாதவர்கள் இப்பொழுது இருக்கும் நிலையை விட உயர்ந்த பொறுப்புகளை ஏற்று நிறைவேற்ற முடியும் என்று நினைப்பவர்கள் தங்களுக்கு கிடைக்காத நேரத்தில் தங்களை தயார்படுத்தி கொள்ளட்டும் கடுமையான உடல் உழைப்பாளிகளான ஏழைகளே மற்றவர்களை விட தங்களுக்கு கிடைக்க பெற்ற நேரத்தையும் சக்தியையும் வீணடிக்காவண்ணம் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய நிலையில் உள்ளனர் தன்னுடைய ஏழ்மை நிலையை தகர்த்தெறிந்து வெளிவர துடிக்கும் இளைஞன் தன் நேரத்தையும் சக்தியையும் தேவையின்றி வீணடிக்கும் குடி புகையிலை மற்றும் பிற போதை பொருட்கள் பாலியல் குற்றங்கள் பின் இரவு வரை இசையரங்குகள் கிள கிளப்புகள் சீட்டாட்டங்கள் என்று துளியும் நேரத்தை வீணடிக்க கூடாது தனக்கு கிடைக்க பெற்ற நேரத்தை தான் விரும்பும் அடுத்த கட்டத்தில் தன்னை நிலைநிறுத்தி கொள்வதற்கு தகுதி பெ பெறுவதற்கு தேவையான திறமைகளையும் நுணுக்கங்களையும் கல்வியையும் கற்க வேண்டும் இந்த முறையை பின்பற்றி பலரும் பெயரும் புகழும் பெற்று பெரிய மனிதர்களாகி உள்ளனர் என்பதை வரலாற்று பார்க்கும்போது உணர்ந்து கொள்ளலாம் அந்த பெரிய மனிதர்களால் சிலர் வறுமை கோட்டின் கொடிய நிலையிலிருந்து தங்களின் உழைப்பால் மிக உயரிய சீகரத்தை அடைந்தவர்கள் தேவைப்படும் நேரம் தன் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொள்ள உருவாக்கி கொள்ள வேண்டிய நேரம் உருவாகும் நேரம் அதுதான் என்று நிறுவனமாகின்றது தேவை ஏற்படும் நேரத்தில் வாய்ப்புகள் கிடைக்காது என்று சிலர் கற்பனையில் முடிவு செய்து அறிவிப்பது உண்மை உண்மை அல்ல ஏழ்மை கொடியதாக இருக்கும் போது அதன் பிடியில் இருந்து மீண்டும் சாதிக்க துடிப்பவர்களின் முயற்சியில் பலன் பல மடங்காக அதிகரிக்கும் ஏழ்மை தீங்கை விளைவிக்க கூடியது அல்ல விளைவிக்க கூடியது அல்ல என்பது அதில் வாழ்பவர்களின் குணநலன்களையும் மனநிலைகளையும் பொறுத்ததே செல்வமும் தீங்கானதா தீங்கற்றதா என்பதும் அது போன்றதே டால்ஸ்டாய் தன் செல்வம் தன்னை ஒரு எல்லையை மீறி அனுமதிக்காததால் ஏழ்மை நிலைக்கு இயங்கினார் குற்றங்களும் எவ்விடத்தில் நிகழ்ந்தாலும் அவை குற்றமே அந்த குற்றமானது அதை மேற்கொண்ட தனி மனிதனையும் இழிவுபடுத்துகின்றது அது நடைபெற்ற சமூகத்தையும் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்குகின்றது ஏழ்மை குறித்து அலசி ஆராய்ந்தால் அது நம்மை தனி மனிதனிடம் அவன் இதயத்திடமே அழைத்து செல்லும் நம் சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் செல்வந்தர்களை கன்னடம் செய்வது போல குற்றங்களை கன்னடம் செய்தால் குறைவான ஊதியம் வழங்குவதை ஒழிக்க நினைப்பது போல தவறாக வாழும் நிலையை ஒழிக்க நினைத்தால் நாகரீகம் உச்சத்தை எட்டிய இந்த காலத்திலும் கரும் புள்ளியாக இருக்கின்ற அவ்வறுமையை ஒழிக்க குரல் கொடுத்தவர்கள் ஆவார்கள் வறுமை முற்றுவதுமாக ஒழிவதற்கு முன் மனித இதயம் அந்த நிகழ்வில் பல மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகி இருக்கும் மனித இதயமானது பேராசையும் தன்னலத்தையும் துடைத்து எரிந்து இருக்கும் குடி போதை அசுத்தம் சோம்பேறித்தனம் புலனின்ப சுகங்களில் மூழ்கி திளைத்தல் ஆகியவை பூமியில் இருந்தே விரட்டப்பட்டு இருக்கும் தம் ஏழ்மை நிலையோ செல்வ செழிப்பு நிலையோ இரண்டையும் குறித்து எவரும் ஆர்வம் இருக்காது எல்லோரும் தங்கள் பொறுப்புகளையும் கடமைகளையும் இதுவரை அனுபவித்திராத மகிழ்ச்சியோடும் ஈடுபாடோடும் உள்ள தூய்மை கொண்டவர்கள் இம் மகிழ்ச்சியை முன்பே உணர்ந்திருப்பார்கள் முழுவதாக நிறைவேற்றி தாங்கள் உழைப்பின் ஊதியத்தில் தன்மானத்தோடும் மன நிம்மதியோடும் வாழ்வார்கள் ஏழு மனிதனின் ஆன்மீக தன்னாட்சி ஒன்று மனிதனின் ஆன்மீக தன்னாட்சி தன் மனநிலையும் 
தன் வாழ்வையும் ஆழ்வதற்கு முழு சுதந்திரமும் உரிமையும் மனிதனுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அவனது ஆளுகைக்கு உட்பட்ட அவனது அரசாங்கம் இம்முழு பிரபஞ்சத்தோடும் தொடர்புடையது அந்த அரசாங்கத்தினால் தனித்து இயங்க முடியாது எல்லா மனிதர்களோடும் இயற்கையோடும் தற்போது நிகழும் நிகழ்ச்சிகளோடும் ஆழமான நெருங்கிய தொடர்பு உடையது எனவே தன் ராஜ்யத்தை திறம்பட ஆள விரும்பினால் வாழ்வில் ஞானத்தையும் அவன் பெற்றிருக்க வேண்டும் அந்த ஞானமானது உயர்ந்த அறிவை உள்ளுணர்வையும் நன்மையையும் தீமையையும் பகிர்ந்துண்ணும் ஆற்றலை நன்மை தீமை ஆகிய இரண்டிற்கும் அப்பாற்பட்டவைகளை செயல்களின் விளைவுகளை உணரும் தன்மையை என பல உயர்ந்த பரிசுகளை வழங்குகிறது தற்போது மனிதன் கலக்கமான எண்ணங்களின் பிடியில் சிக்கியுள்ளன தன்னுடைய இந்த இறுக்கமான எண்ணங்களை அவன் ஆழ்வதே அவன் வாழ்வினை அவன் வெற்றிகரமாக ஆழ்வதற்கு ஒப்பாகும் இந்த உலகத்தில் வெளிப்பொருட்களை ஆள முடியும் தங்களை தாங்கள் ஆள முடியாது என்ற ஞானமற்றவர்கள் நினைக்கிறார்கள் எனவே அவர்கள் தங்களுக்குள் பிறருக்கும் மகிழ்ச்சியை வெளியே புற பொருட்களில் தேடுகிறார்கள் புற பொருட்களை மாற்றி அமைத்தால் எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று நினைக்கிறார்கள் புற பொருட்களால் நிலையான மகிழ்ச்சியோ ஞானத்தையோ வழங்க முடியாது பாவ மூட்டைகளை சுமந்த உடம்பிற்கு ஒரு கம்பிளி பூச்சி நல்வாழ்வை வழங்க முடியாது ஞானம் உடையவர்கள் தன் மனத தன் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படுவதே உண்மையான வெற்றி அதன் பின்பே வெளிப்பொருட்களின் மீது தங்கள் ஆளுகை உறுதியாகும் என்று உணர்ந்தவர்கள் ஆன்மீக அருளில் அமைதியான வலிமையில் தங்கள் உள்ளிருந்து எழும் மகிழ்ச்சியை உணர்வார்கள் அவர்கள் பாவங்களை கைவிடுவார்கள் உள்ளத்தை தூய்மையாக்கி உடலினை உறுதியாக்கி உடம்பின் தேவையற்ற ஆசைகளை நீக்குவார்கள் மனிதனால் தன் மனதை ஆள முடியும் அவனே அதன் தலைவன் அவன் அங்கே ஆட்சி செலுத்தும் வரை அதன் தலைவனாகும் வரை அவனுடைய வாழ்வு ஒரு நிறைவின்றி அரைகுறையாகவே காணப்படும் மனிதனது இயல்பும்கள் எல்லாம் அவனது மனதின் ஆற்றல்களே அந்த மன ஆற்றல்களை செம்மைப்படுத்தி கட்டளையிடும் அரியாசனமே அவனது உள்ளம் காரணங்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் உடம்பும் பொறுப்பாக முடியாது அந்த உடம்பை ஆழ்வது என்பது பசி மற்ற தீவிர உணர்வுகளை என்று மன உணர்வுகளை ஒழுங்குபடுத்துவதாகும் தங்கள் மனதில் தாழ்ந்த எண்ணங்களுக்கு அடிபணியாமல் நல்ல எண்ணங்களுக்கு கீழ்ப்படுந்து சீரமைத்து அவற்றை நல் திசையில் செலுத்துவதே மனிதர்கள் அனைவருக்கும் விரைவாகவோ அல்லது காலம் கடந்த பின்போ தப்ப முடியாமல் ஏற்று கொண்டு செயல்படுத்தியே தீர வேண்டிய இன்றையமையாத மாபெரும் பணியாகும் பன்னெடும் காலமாக மனிதன் வெளிப்பொருட்களின் அடிமையாக தன்னை பாவித்து கொள்கிறான் ஒரு நாள் அவன் வாழ்வில் வரும் அவன் அகக்கண் திறக்கின்றது அப்போது அவன் இத்தனை காலமும் தன்னுடைய கட்டுப்படாத களங்கமான தன் உள்ளுணர்வுகளுக்கும் ஆசைகளுக்குமே அடிமையாக இருந்ததை உணர்ந்து கொள்கிறான் அந்த நாளில் அவனது ஆன்மீக சக்தியால் உள்ளத்தில் அரியாசனத்தில் அமர்கின்றான் ஐம்புலன்களின் ஆசைகளுக்கும் மனிதன் மாயைக்கும் அடிமையாகாமல் அவைகளை அடக்கி ஆள்கின்றான் அவன் ஆட்சி செலுத்த வேண்டிய அவனுடைய அரசாங்கத்தில் இத்தனை காலமும் ஒரு பிச்சைக்காரனைப் போல சுற்றி திரிந்தான் இப்போது உணர்ந்து கொள்கிறான் தான் தலைவன் அவன்தான் என்று அந்த ராஜ்யத்தை சீரமைத்து ஒழுங்குபடுத்தி ஒழிக்க வேண்டியவர்களை ஒழித்து கட்டளைகளை பிறப்பித்து அமைதியை நிலைநாட்டுகிறான் ஒரு தலைவனுக்கு உரிய கடமைகளை பொறுப்புகளை அவன் தன் ஆன்மீக தன்னாட்சியில் நிறைவேற்றும் போது பல யுகங்களில் தங்கள் மனதை ஆண்ட புனிதர்களின் ஆன்ம வழிகாட்டுதலை அவன் பெறுகிறான் அறியாமை துயரம் மன உறுத்தல் என அனைத்தையும் கடந்து மெய்யறிவை அடைகின்றான் எட்டு வெற்றி உறுதியே தோல்விக்கு அடிபணியாதே ஒன்று வெற்றி உறுதியே தோல்விக்கு அடிபணியாதே தன் மனதை வெல்லும் உன்னத பணியை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எவ்வகையான தீங்கிற்கும் அடிபணிய மாட்டார்கள் நன்மை ஒன்றுக்கே அடிபணிவார்கள் தீங்கிற்கு அடிபணிவது ஒரு மிக தாழ்வான பலவீனம் நன்மைக்கு தலை வணங்குவது மிகப்பெரும் வலிமையாகும் 
துயரத்திலிருந்தும் துன்பத்திலிருந்து அறியாமையிலிருந்தும் பாவங்களிலிருந்து குற்றங்களிலிருந்து மீள முடியாமல் அவற்றிற்கு தலை வணங்குவது நான் கைவிடுகிறேன் நான் தோல்வி அடைந்து விட்டேன் வாழ்க்கை தீங்கானது நான் அதற்கு அடிபணிகிறேன் என்று சொல்வதற்கு ஒப்பாகும் இவ்வாறு ஒதுங்குபவர்கள் சமயங்களின் சாராம்சத்தை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் நன்மையின் மீது அவர்களுக்கு இருக்கும் நம்பிக்கையின்மை நேரடியாக காண்பிக்கிறார்கள் தீமையை பிரபஞ்சத்திலேயே மிக பெரும் சக்தி நிறைந்ததாக கருதுகிறார்கள் அவ்வாறு அடிபணிந்து அவர்களது தன்னல துக்ககர வாழ்வை காட்டுகின்றது மனசஞ்சலங்களுக்கு எதிராக தங்களது துணிவின்மையையும் காட்டுகிறது நன்மை நிறைந்த மனதின் மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் அவர்கள் உணரும் தன்மையென்று விளக்குகின்றார்கள் மனிதன் தோல்வியும் துக்கமும் அவனை தொடர்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டவன் அல்ல இறுதியாக அவைகளை வென்று மகிழ்ச்சி அடைவதற்காக படைக்கப்பட்டவன் இந்த பிரபஞ்சத்தின் எல்லா ஆன்மீக விதிகளும் நன்மையை நல்லவைகளை நல்லவர்களை பாதுகாக்கும் அரண்களாகும் தீங்கிற்கு எந்த விதியும் கிடையாது அதன் முழு இயல்பே துன்பத்தையும் துக்கத்தையும் வழங்குவதுதான் தீய குணங்களின் விளைவை உணர்ந்து அவற்றை விலகி நற்குணங்களை வளர்த்து கொள்வதற்கு தற்போதைய கல்வி முறையில் மிக மெல்லிய நுண்ணிய பாடங்கள் ஏதும் இல்லை நம் சமய தலைவர்கள் கூட இவைகள் குறித்த ஞானமும் அறிவும் அனுபவமும் இல்லாமல் போதிக்கும் தன்மையின்றி இருக்கிறார்கள் நீதி நெறிகளை பற்றிய தெளிவு பெரும்பான்மையான மனித குலத்திற்கு தங்களை அறியாமல் சூழலில் சிக்கி முட்டி மோதி மன காயங்களாலும் போராட்டங்களாலும் கிடைக்கின்றது ஒரு காலம் வரும் அப்போது நற்பண்புகளை நற்குணங்களை வளர்த்து கொள்வது கல்வியின் பகுதியாக மாறும் அந்த நாளில் களங்கமற்ற மனமும் உள்ள தூய்மையுடன் நீதி நெறிகளை நெஞ்சில் பதித்தவர்களே போதனை செய்வார்கள் அவர்கள் நற்குணங்கள் வளர்வதற்கு சிறந்த வழிமுறைகளை வழங்குவார்கள் எதிர்கால சமயங்களின் கடமையையும் அதுவாகத்தான் இருக்கும் தீங்கை தீமையை மனிதனால் வெல்ல முடியும் பாவங்களை விலக முடியும் நன்மையை நிரந்தரமாக நெஞ்சில் நிலைநிறுத்தி கொண்டு ஆனந்தத்தையும் நிம்மதியையும் அனுபவிக்க முடியும் சமயங்களையும் மதங்களையும் தோற்றுவித்தவர்களின் முக்கிய போதனை இதுதான் மெய்ஞானமில்லாதவர்கள் இப்போதனைகளை திருத்து வேறுபடுத்தினாலும் மெய்ஞானம் பெற்றவர்களின் போதனை வரும் காலங்களில் மெய்ஞானம் பெறப்போகின்றவர்களின் போதனை அதுவாகத்தான் இருக்கும் உண்மை என்றும் நிரந்தரமானது இந்த தீயதை வெல்வது என்பது புறத்தே உள்ள தீயதை குறித்தது அல்ல தீய மனிதர்களையோ தீய ஆவிகளையோ தீய பொருட்களையோ குறித்ததும் அல்ல உள்ளத்தில் உள்ள தீய எண்ணங்கள் தீய ஆசைகள் தீய செயல்கள் போன்ற தீயதை குறித்ததே ஆகும் எல்லா மனிதர்களும் தங்கள் இதயங்களிலிருந்து தீயவைகளை அழித்துவிட்டால் எவராலும் எங்கேயும் அங்கே தீங்கு என்று சுட்டிக்காட்ட முடியாது எல்லா மனிதர்களும் உள்ளத்தால் நல்லவராகி இருக்கும் அந்த பெருநாளில் தீமையின் சுவடும் பூமியிலிருந்து அழிந்து போய் இருக்கும் பாவங்களையும் துக்கங்களையும் எவரும் என்னவென்று அறியாதிருப்பார்கள் பிரபஞ்சம் முழுவதும் பேரானந்தமே என்றும் நிறைந்திருக்கும் நன்றி முடிந்தது